。沈凝溪这个丧门姓终于走了。是啊，听说了没有？他是过去走丢咱乡的。听说呀，城里有一个有钱的老爹，一直在找他。这不是找到了，回去跟他爹享福去了。你听他吹吧，他要真的有钱，这么多年他爹能找不见他？是啊，这里八成也是个穷光蛋。要把沈凝溪带回去，卖了换钱。大小姐，我要让我来接你，你跟我走。你瞅瞅，这个车可比那丧门星的有气派多了。这个丧门星一走呀，咱们村儿还有走运了。就是就是。阿姨，<笑>我问一下，那个沈宁溪是不是住在这儿啊？他呀，刚被一个有钱的男人接走了。得，由我来。谢谢啊，陆总。您为什么这么执着于找那个沈凌溪啊？我找他这么多年，这次终于见到，一定不能再错过。而且三天前，我大哥顾杀手追杀我的时候，他也救了我一命。跑啊！怎么不跑了？陆北辰，今天你的死期到了。要杀人的话就滚远点，不要打扰我妈的亲情。你是谁？跟他废话什么？全部干掉！要。五百万一颗的救命药，便宜你了。没想到我和沈凝溪的缘分还真不浅。啊？那您意思是，他就是当年救过您的叶教授女儿啊？怪不得您这么在意这枚玉佩。这块玉佩。是当年叶教授救下我后，定下我和他女儿婚约留下的信物。我和他女儿手中各有一枚。如今，他女儿又救了我一命，这份婚约我必须履行。可是老爷已经为您定了您和沈家大小姐的婚约。在那种眼里只有钱的小门小户的婚约，我自然会退。如今，我一定会让他们加倍奉还。谢谢，您三思呀。您可是盛家温仪的盛家集团总裁，堂堂海城第一财团的主人，您对十年前将您赶出家门的小三母女直接杀了就好了。您何必来这小小的沈家受这样的委屈啊？我母亲在去世之前，最大的心愿就是希望我可以放下仇恨，和父亲好好相处。杀人报仇是假。但是这样一来，只会让我和父亲的关系彻底。我让他自己把这对小三母女扫地出门。好了，既然你已经决定了，我就先听你的。我现在就回去拿着东西。妈，怎么办？那个贱人真回来了，他肯定是回来和我们抢家产的。怕什么？十年前我能把他赶出沈家。现在我照样可以拿捏他，狗嘛，骨头硬没关系，打软了就是了。好了好了，我好好收拾他，就像当年收拾他妈了一样。好久不见，乡巴佬，你跟谁套近乎呢？一身的穷酸味，真是熏死人了！还不快滚！小妹妹，是爸爸让我滚，你管谁叫妹妹？我可是堂堂沈家大小姐，你一个臭要饭的也敢和我攀亲戚？你干嘛？你一个从乡下回来的疯狗
，身上肯定沾了很多脏东西。我帮你消毒。你不用删，还敢威胁我？在沈家，我就是天，信不信我就算在这里当场打死。敢管我？你敢？我才是沈家大小姐，而你不过就是一个上不了台面的私生女。我妈刚去世。你们这对小三母已经登堂入室，霸占属于我的一切。现在也是时候该还回来了，还个屁！你死就打死你！我妈是小三又怎么样？这些年在沈家享受荣华富贵的是我妈，而你那个死人妈，早就烂得你寸骨头了。这些年我在沈家接受最顶尖的教育，而你这个沦落到乡下只会种地的。土鳖，也配进我沈家的大门？让他清醒清醒。是。沈林夕，没想到这么多年过去了，你还是一个任我欺负的窝囊废啊！谢谢，沈家竟然敢这么对你！我上去把他们喂野狗！我上去把他们喂野狗！不用，沈家母女沈银雪居然敢这么对我，说明他们母女俩这些年来从来都没有反思过。既然如此，那我再收拾他们也就可以毫无顾忌了。东西呢？啊，这年我准备在沈家老宅的房本和钥匙。谢了。啊，等一下，徐姐，那个唐教授送来一封婚书，说是早年间您母亲为您定下的婚事，临终前特意嘱咐唐教授，一定要让您尽快完成婚事。帝国集团，帝国集团不就是那个一直跟我们生来竞争惨的吗？对。你告诉唐教授，这婚约还是取消吧，搞事业就足够了，男人。哎，谢谢。哎，妈，十年了，我终于回来了。妈妈，沈林夕身子里最喜欢的花瓶。这个贱人，这是我刚花了一百万买的古董花瓶，你怎么不去死呢？阿姨，不是我，是雪儿妹妹。你还看小店，就因为我有妈妈，你没妈妈，故意摔碎我妈妈的花瓶。哼，你就是欠收拾，去。说，哪只手给我打碎的花瓶？不要，阿姨，真的不是我。贱人，没有我的允许，谁也不许救他，听到了没？是。丫头，哎，丫头，丫头，你怎么躺在这儿？快起来！你是谁？丫头。你别害怕，我是你妈妈的朋友，以后有我在，谁也不会欺负你的。走。他怎么在这儿？你这点小事都管不好，把他给我赶出去！沈连熙，我不是让你滚吗？你怎么还敢缠进来？这里是我家，我用钥匙开门就可以进来。好啊你，竟然还敢偷窥我们家房门的钥匙，赶紧滚，要不然报警送你蹲监狱。
臭中介的乡巴佬，真敢打我，我杀了你！真敢打我，我杀了你！你要是再敢往前一步，你先走他头上！沈一心，你疯了你了！真做不了了，我可是还给你准备了很多东西。刚刚在你口的那一笔账，我会慢慢给你计算。来人！带我去我的房间。是，大小姐。沈家只有我一个大小姐，你不长眼吗？竟然敢叫一个臭乡巴佬的大小姐！对不起，大小姐，我错了，求您不要赶我走。知道错了，还不赶紧带这个臭乡巴佬去后院的房间。小姐，请您跟我走。你怎么弄得这么狼狈的啊？妈，这个沈妍希有点不太好搞，她现在还学会反抗了。这个小野种反了他们，和你一起收拾他，走，走。这什么意思？这就是给你准备的房间，怎么样？好好好，我可是特意给你挑了一间最符合你生意的房间。你在新家住的那个破房子，可能还不如这个狗窝。哼，你这个贱骨头，你不是死皮赖脸的要进我们沈家吗？既然如此，那就赏你在沈家做一条狗吧。听见了没有？还不赶紧跪下谢谢我？还不赶紧跪下谢谢我？我没想到这么多年过去了，你们两个人的手段还真是一点都没有进步。怎么，还钱不够豪华吗？来，这可是我专门给你准备的棺材，可千万别客气，这可不是旺财剩下的，便宜你了。妹妹，那也是，旺财不会给你藏的。妈。这个贱人竟敢当着你的面欺负我，你赶紧弄死他！你个不识好歹的东西，你敢羞辱女儿，你给我打死你！哎，哎，既然你们两个这么识好歹，要是好好搞我，就先给你们小了吧。你个疯女人，你敢打我？你看我回来，我告诉你爸，你爸不把你赶出去？好啊，我爸可是沈家的实际掌权。哎，你说，要是他知道当初我不是自己走丢的，而是被你们两个毒打了一顿之后赶出去流浪的，你猜他会怎么对你？敢，你就是告诉你爸，你爸也不会信你的。这就受不了了呀！当年你们对付我的手段，可比现在我不报复要厉害两倍千倍。你这个疯子！别急，我的复仇才刚刚开始，以后看清楚了，谁才是沈家真正的主子。是，沈大小姐，老爷回来了。爸，欢迎回家。这好女儿，之前都是爸爸的错，前些年没有好好照顾你，居然让你走丢了。苍天有眼，十年后又让我找到了你，我一定要好好补偿你呀、啊！妈，其实当年是因为爸，姐姐一回来就把我和妈赶到狗窝住，你可得替我做主呀！你可得替我做主呀！老公，这个臭丫头目无尊长，把我和雪儿给打了，你可不能纵容她呀！嗯，西西。这是怎么回事啊？爸，明明是雪儿妹妹和妈妈非要带我去狗窝，还说那就是我的房间，说什么狗窝配狗食，是有身份地位的人才配享用的。我只是想着把好东西都给他们，这有错呀、啊？爸，他胡说！我和妈妈本来想着直接在新家受苦了，想好好补偿他的，可是他刚一回来就打了我一顿，还说沈家是他的。西西，不管怎么说，你
，你都不能欺负你的妹妹呀、啊。小妹妹，几年没见了，没想到你的演技还是进步挺大的。老公，沈凝曦打我也就算了，毕竟我是她后妈。可是莹雪有什么错呀？爸，我知道姐姐在现在学了不少害人的东西，可这些东西可不能用在自家人身上呀。这个家。我还怎么待得下去呀、啊？西西，今天这件事，你必须给我一个完整的解释，否则我就要……让你准备的东西呢？拿来。王爷，这是后院的监控。你在新家住的那个破房子，可能还不如住狗窝吧？这个贱骨头，你不是死皮赖脸的要见我沈家？既然如此，那就赏你在沈家做一条狗吧！你、你妈，怎么这样对待西西？哎呀，老公，我们啊，这是跟西西在开玩笑呢。开玩笑的，开玩笑。爸，我这都还没有进入沈家呢。那雪儿妹妹就又是给我扇巴掌，又是给我喷消毒水，还有水泼我，这就是你们眼中所谓的开玩笑。小雪，太过分了！爸，这也不能怪我，这沈凝曦突然闯进我们家，我怎么知道她是不是来干坏事的？你们家是不是让你们在这白吃白住久了，还真忘了自己身份？听清楚了，这儿是我沈凝曦的家，这是我老公的房子，跟你这个野种没有半毛钱关系。就是，姐姐，你一回来就想霸占沈家，赶走我和妈。爸，他压根就能把你放在眼里。够了，小二，不要再说了。我就要说，爸，姐姐这么霸道，你赶紧把她赶出去。<笑>真把你们的狗眼看清楚，看看这房产证上是谁的名字。这这怎么可能？老坤，这怎么回事？我们沈家的房子被这野种给骗走了？这房子本来就是我母亲生前买给我的，被你们霸占了这么久，也是时候该还回来了。我让你们不要再说了，这下好了吧？哎，现在。你们如果不高兴，我只能把你们赶出去。管家，掌柜，请立刻离开沈家。哎呦，我的命怎么这么苦呀？老公为了一个野猪要把我赶走了。姐姐，虽然我是个私生女，但是你也不能一回来就赶我走呀、啊。当初你们不也是趁着我爸不在家，把我暴打了一顿之后？扔出去自生自灭。什么？你说当年不是手丢的，是被他们撵出去的？对。如果不是我幸运的被母亲同样诅咒，恐怕现在早就已经死了。老爹，看看你干什么事儿！就不该让你们进来！给我滚出去！哎呀，老公。西西小不懂事儿，肯定是误会。现在西西回来了，我们一大家子团圆，不好啊！你，西西啊，现在不公开。海城第二大财团的陆小璐老爷，最近要举办生日宴。在生日宴上，他要定下来雪儿和陆三公子的婚事。看，我听父亲的安排。这场猫抓老鼠的报复游戏，怎么能轻易结束呢？爸，我听说那陆江三少爷是个双腿残废的废物，还是个死变态，我不想嫁给他。是，这件事情由不得你做主。你是要害死我们沈家吗？你个海城，除了秦川，谁敢得罪陆家？我不嫁，我绝对不要嫁给那个废物。妈，你快想想办法呀！
。既然陆家要沈家大小姐，那沈迎熙不是要回沈家吗？那她就是大小姐，让她嫁回去就好了。我同意，我亲自嫁过去。哎呀，老公，当初陆家定下的可是沈家的大小姐，这沈宁熙回来了，这不正是沈家大小姐吗？你要是把英雄二小姐嫁过去，万一陆家要是知道了，说我们糊弄她，那后果可就严重的多呀！啊，不行，我不可能把欣欣嫁过去。爸，这是可关系到咱们沈家的生死存亡，只有姐姐离开沈家。我就才是沈家的沈大小姐了。本是。爸，我同意嫁给你啊。说。我就知道你会不舍得离开沈家，你就等着嫁给变态残废，被折磨致死。这可太委屈你了。没关系了，爸。沈家我要回，这婚我也交。你到底在哪儿？有他的消息了吗？还没有，陆少。但是我刚刚听老爷打电话说，要定下你跟沈家大小姐的婚事。什么？不是已经让你散布消息了吗？我,我已经把您双腿残疾，还还是个变态，还爱折磨女人的事儿都传出去了。那沈家为什么还没退婚？陆少，你想想，咱们陆家是海城的第二财团，就算您残废。还是个死变态，他一个小小沈家，不还得把女儿上赶着嫁给您啊？哎，陆少，您去哪儿啊？退婚。那个土包子之前把我整的那么惨，今天一定要让他的业务上成为笑话。沈天熙。你在乡下待惯了，应该没见过这种没良心的人。一会儿少说话，免得让人觉得我们沈家是没有身上价值三个亿的高定款的人士，以前是土鳖。笑什么？我笑妹妹，你还真是可爱。我们确实没有见过这么大场。谢谢你。感谢我的提点就是对了。你看看，说的什么破烂人？哪个路给你们买的？谁说你是家丢人？看看我身上穿的，五十万。快看，陆老爷和陆夫人来了。陆夫人今天穿的好漂亮，欢迎大家来参加我的盛会宴，来尽兴。呀，你怎么这么不小心？陆夫人身上穿的这条裙子，可是顶级设计师米娅设计的，全球只有一件。竟然被你给弄脏了！你怎么走路不看路的？这条裙子可是我最喜欢的一条。陆夫人，您别生气，我姐姐呢，刚从乡下回来，平日里都被副手去找惯了。你可千万别责怪她，她肯定不会生怨你的。你这个乡下来的土鳖，看你怎么。原来这就是沈家找的十里，一回来就说。陆夫人身上的裙子。会价值五百万呢，我看他指定赔不起。陆夫人，虽然您身上这一件是孤品，但是也只是米娅前几年旧款，已经过时了。为表歉意，我愿意赔您一件最喜欢的裙子。出于什么理由？乡下来的臭要饭的能掏出来几个道理？竟然敢说这话！喂，西川，立刻开直升机。把我那套笔记送过来。师姐，这可是你最满意的一件作品。当年国内外多少的富豪想要收购它，你为什么卖？一件礼服而已，然后你要是谁？天哪，这是米娅的绝版礼服。有市无价，姑娘，你是怎么得来的？我跟米娅是好朋友。一个臭乡巴佬怎么会认识国际顶级设计师？陆夫人，你可千万别被骗了，这裙子肯定是假的，不会，绝对不会的
，这设计风格，这面料，这质地，一看就是出自尼雅之手。对了，狗眼呢？没看，人眼是不会犯错的。你敢骂我就够了，吵吵闹闹，成何体统？陆伯伯，这是我给您准备的生日礼物，价值五百万呢。轻盈细腻，触感温润，这可是明代官窑出的极品瓷器啊，现在市面上很难见的。雪儿，你有心了。姐姐啊，我看你刚才是空手进来的，今天可是陆伯伯的生日宴。这么重要的场合，你不会没准备礼物吧？也是，像你这种土包子，怎么会懂得毫米两度的规矩呢？你怎么知道我没有准备？这竟然是宋代画家张大师的真迹！这竟然是宋代画家张大师的真迹。陆伯伯，听说你爱收藏字画，这是我特意问你。姐姐，用假画糊弄人，表演点心啊！这幅画早就被盛达集团 CEO 秦总手艺，亲自的交给他的。这么大场面，你拿一幅假画怎么？是想让别人笑话死我们？这画不像是假的呀，莫非沈小姐认识秦先生？一个乡下来的土包子，怎么可能会认识秦先生？盛达集团 CEO， 海城首富秦川是吧？我不仅认识，熟得很。认识？一天不穿无不能死。别一天天的做大梦了，假货就是假货。我劝你不服，别再装了。谁这么大言不惭？秦先生，您大驾光临，是我陆某人三生有幸。秦首富，您可算来了！我这个乡下来的姐姐，说她跟你可熟了，还说那幅假画是您送给她的。虽然她是我的姐姐。但是他打着您的旗号招摇撞骗，我也不能包庇他呀。有眼无珠的蠢货，脑袋里净装着那点勾的男人质。沈小姐是我的旧识，竟敢污蔑！秦先生，你会不会认错了？沈文熙他就是个土鳖！闭嘴！哎，沈小姐，我送你的话您还满意吗？若是你喜欢，我那还有几幅张大师的真迹，改天一定给您送。送我就不必了，送给陆老先生就行。哈哈，送我？那我就谢谢秦先生了。啊，不必谢我，您谢沈小姐就行了。谢谢西西，哈哈哈哈！我陆某人啊，今天也跟着西西沾了光了。听到了吗，妹妹？你才是乡下来的土鳖吧？你撒谎！你怎么可能认识秦首富？哎呀，妹妹，这花瓶瓷器里面居然有做旧的痕迹！哎呀，这花瓶是假的！这根本就不是明代的花瓶，而是一个仿制品。妹妹，你居然送一个仿制品给顾伯伯，这太让我们沈家丢脸了！不可能，当时给我做假的人民币。住口！啊！敢买假货，我们沈家的脸都让你丢尽了。想不到呀，西西你不仅是才貌、气质绝佳，而且还会鉴定古董。我们家老三啊，能跟你有婚约，真是他三生有幸。今天呢，我借此机会，我陆某人宣布，我儿子陆北辰。正式与沈家大小姐沈宁熙履行婚约，我不同意。是他
。姐姐啊，这位就是你马上要见的那个废物呀！你们一个残废死变态，一个现在土包子，还真是叛逆。是他，叶教授来了，他怎么不在这儿？北辰，你不同意和沈家的婚事？是的，我不想娶沈迎雪，我要娶这位姑娘。吓我一跳，这不正巧吗？这位姑娘呀、啊，就是和你有婚约的沈家大小姐沈宁熙啊。原来她就是沈家大小姐，有意思。这是那天被追杀的，是做什么的？装进去。给你。<笑>沈兄，这里有十个亿和十栋楼，是我给沈大小姐的聘礼。沈大小姐，你如此的优秀。不妨先接触一下我们沈氏集团的项目，等你和北辰正式成亲之后呀、啊，可要一起接管我们沈氏集团。十个亿和十栋楼，还要接管陆氏集团，沈雅琪是个贱人，这些东西本来都应该是我的。陆伯伯，陆氏集团新来只招聘高材生，我姐姐从小到现在长大。连书都没有读过，怎么能接管得了陆家的项目？是啊，陆先生，我们家雪儿现在正在顶级的学府海城工商学院读书，而且呢，她还是海城第一才女。你看这样好不好？让我们家雪儿代替她的姐姐到陆氏集团，怎么样？哼，西西啊，只要你愿意的话，我可以安排你去商学院进修。什么？费了那么大的劲儿才考上商学院，凭什么这个废物就可以靠关系进去？就算进去读了，谢谢陆伯伯好意，我会自己凭本事进入商学院的，不用劳烦你。姐姐啊，你还真是明知者不畏啊！海城商学院可是全国豪门继承者学校，以你的身份和能力，恐怕连去应聘广州小绿的资格都没有吧？哦。那我们就看看，到时候我是去扫地呢，还是去扫走你这个垃圾？你刚刚去安排一下，我要去海城商学院。哎，姐姐，商学院之前一直邀请您当客座教授，您都拒绝了，这次是要去？沈一雪既然想玩的话，那我给你倒。好，我这安排下了，接待您。沈大小姐。还真是深藏不露啊！彼此彼此，想必陆少爷也不希望我说出你的秘密。不如就此许相约，我们就当喵叫。那怎么行？上次沈小姐舍命相救，我理应报答才是。想报答？和许相约？沈小姐如此难得的娇妻，我怎么舍得退婚？不如让我以身相许。这个不用。我捡到了一块玉佩，还以为会是你的，看来不是了。玉花，你答应结婚，我就还给你。这块玉佩对我来说也没有那么重要，既然你不想给的话，那就扔了。这丫头还不太好骗。这块玉佩我也有一个，本来还以为是什么稀罕的东西。你怎么得来的？这玉佩我母亲一人一个，我先去世之后，他那块就不见了。怎么会在陆北辰手里？故人相赠，什么故人？叫什么？你答应不退婚，我就告诉你。我等你的答案沈教授，您能来，真是我们商业学院的荣幸啊！正好，今天有一个陆氏集团的项目，元导，我马上安排你参加。请。同学，我突然肚子有点疼，可以帮我发一下资料吗？行，我去拿啊，谢谢啊。哟，姐姐，原来你是个凭本事进商学院。是不是在这打杂啊？雪儿，这就是你说那个乡下来的姐姐啊。
，他不会是来我们陆氏集团当保洁的吧？我才没有。嘿，哎。喂，帮爷把这儿打扫干净。说话了，你是聋子还是傻子？哎，没想到呀，我那个废物三弟，居然傻子。陆大少，我这个姐姐可不是。上次在生日宴上讨好陆伯伯，陆伯伯还说要把陆氏集团交给他打理呢。什么？平民女也想惦记陆氏集团的财产？告诉你，陆家姐夫都是我的。雪儿，你不是被欺负了吗？还不快出现！贱人，这可都是你自找的。啊！别怕！你个贱人，竟然打我！行不行？我让你在海上活不下去！住手！校长。这个保洁不好好干活，还敢顶撞陆大少爷，你赶紧把他赶出去！校长，我们陆家可是商学院第二大股东，你今天要是不把这个贱女人赶走，否则的话，可是沈小姐，她是校长不用和这种人闹。谁去？谁赶谁走？你好啊，我的未婚妻。站住！今天这次汇报要是给我搞砸了，我饶了。没有，我做的挺仔细的。以上就是我针对陆氏集团事情情况所做的研究报告。你笑什么，林先拉倒。像这种商业的研究报告，你听得懂？我笑妹妹你胆子大呀，竟然用别人的报告来报复自己。你胡说什么？这是我自己做的。嗯，是吗？那我考考你啊，陆氏集团上季度盈利环比增长是多少？主要出自于哪个项目？我这报告里不是都写了吗？再说，你一个臭保洁懂什么？住嘴！这位是我们商学院特聘的经济学沈教授，你一个小小的学生，敢质疑沈教授？什么？校长？这个乡巴佬怎么可能是经济学教授？他连学都没有上过。校长，你是不是老糊涂了呀？混账，还不赶紧说犯了什么错？这，我只是一时没想起来。没想起来？一个连数据都不会做的猪脑子，怎么做学习？沈一雪，这份报告根本就不是你做。这份报告根本就不是你。你个乡巴佬，你少在这胡说八道！报告中引用的是我的研究数据，而做这份数据的人叫朱导。我找人帮我下载数据就行了。你凭这些就想骗我？当然还不止这些了。今天这次汇报要是给我搞砸了，我饶不了你。没有，我做的挺仔细的。要是我没有猜错的话。你应该做点小汉吧？这是怎么回事？说，是沈一雪她威胁我，拿走了我的研究报告，还说要是敢告诉别人，他就让我在海上活不下去。校长、教授，求求你们饶了我吧！我是被威胁的，是我不敢得罪沈一雪。我，知道。你是个贱人，少在这胡说八道！我什么时候逼你了？校长，这几年在商学院里，沈雪的所有作业和考试都是我帮他做的，还敢和陆大少一起把我妈妈关在精神病院里。我说我们要是不听他的，他就会折磨我和妈妈。求求你们，求求你们放了我吧！沈雪，你还有
有什么好说的？我没有，我没有做这些，这都是，这都是你们陷害我的。是不是圈套，派人去精神病院看看不就知道？大哥，要是父亲知道你背地里欺男霸女，你觉得他会怎么样？哦，除非是沈莹许骗你，你不小心成了他的帮凶。对对对，就是这个女的骗了你。三弟，你可千万别告诉父亲。陆大少，你说过你会帮我的，你怎么能？哎呀，滚开，臭女人！这件事情跟我有什么关系？都是你一个人自己做的。校长，按照商学院的规定，沈莹雪这种情况该怎么处理？按照规定，应该开除沈莹雪。你个沈莹雪，你竟然敢害我！纵使没赢得什么，这个道理要我们都知道。好的。沈大小姐，婚约的事儿，考虑的怎么样了？这张卡没有现额，就当做是我的人遗产。婚约的事情你也取消了。全球仅有五张的顶级黑卡，沈小姐出手还真是大方。我一个残废能娶到这样的顶级女总裁，真是天大的福气。怎么舍得退婚呢？不如沈小姐将就一下。你是不是觉得我救了你，就表示我本色善良？我可以救你，也可以杀了你。我体力活还不错，杀了我。是不是有点可惜？陆三少爷一向都是这么骗女人的吗？很可惜，我不吃这一套。我知道陆三少爷的目的不是我，那不如我们做个交易，你呢帮我取消合约，我帮你扳倒陆大少爷。听起来不错，不过要是我们结婚，办起事儿来，是不是更方便？这男的怎么油盐不进呢？沈教授，陆三少爷，今天谢谢你们救了我。不客气，小韩。你母亲怎么样了？多亏了陆少爷安排人把我母亲从精神病院里救了出来。但是，我母亲现在身体不太好，正在住院。小韩，我在医院呢，也认识一些医生朋友。过两天我就一起去看望他。嗯。沈英雪。你看看你干的好事儿！堂堂沈家二小姐，居然被商学院给开除了，我们沈家脸都为你丢尽了。哎呀，雪儿还小，犯点错难免。再说我们跟陆家是亲家，这点小事就别再追究了。小事儿，他都开始霸凌同学了。平时里就是你把他娇纵惯坏了。我今天再不教训他，他要出人命了。都是沈年熙，是他想陷害我。让巴结陆家，把我赶出商学院。学校都下通知了，你还在这污蔑你姐姐？雪儿妹妹，明明是你自己看不上陆三少爷，却和陆大少爷勾勾搭搭的，不知道到底是谁想勾结陆家。再说了，你们干坏事的时候，我还一直在乡下呢。现在我路见不平，帮我盯小韩一把，怎么就成故意陷害你？胡说，就是你！够了，真是死刑不改！来人，把他拖进去房间，闭门思过。敢踏出家门半步，我就打断你的腿！小韩，这个呢是医院的院长，他跟我关系很好，你去找他的话，保证可以找到你母亲。沈老师，你对我这么好，我都不知道该怎么感谢你。怎么样了？沈云溪这两天经常去医院探望杜秀涵的母亲，还带她去杜氏集团实习。沈总监，我们怎么办
。既然是你运气不好对付，那就从丁小航另外老师的身上下手。这一次，我要让你见识身败名裂。小孩儿，你呢？天资聪明，我会好好培养你。你呢？之后我们就会好好干，争取进入世集团。你放心啊，以后有我在，沈雨水再也不会欺负你。沈老师，你放心，我一定会跟你好好干的。来，这样是送给你的，你好好准备毕业设计，争取早点进入世集团，一定注意啊。沈教授。你对我这么好，我一定会跟你好好干的。别客气，你呀、啊，好好加油，一路成功。啊！哟，丁小航，沈明熙那个贱人，对你还挺大方的。怎么来了？怎么？刚刚以为我来。你在学校里出卖我的事情，我还没找你算账。你说说，这口气我一个人怎么去接啊？就你这种小子，我跟你这么好的电脑，不要！你这个死人吗？你怕吗？我不敢动不要！在这儿啊！啊，我我在我在学校没什么朋友，和他们待着，我感觉不自在。放心吧，小韩，以后呢，我就是你最好的朋友。啊，沈教授，你别叫我这么见外嘛，我好歹也算你是半个师傅呢。呃，沈教授我，我去给你倒酒啊。其实本来我平时也不怎么喝酒，但是今天为了庆祝你顺利毕业，来，我们不醉不归。
沈老师，对不起。给我扒了他的衣服！你们干什么？当然是帮沈明熙找两个男人好好伺候一下。给我上！沈年熙啊，你以为就你会录视频？我要把你被上的过程全部都录下来，发到网上，我看顾家还要。下，住手！李晨，你你怎么在这儿？沈迎雪，你敢害你弟弟，你父亲饶不了你。你哪个眼睛看到我害他了？没有证据，不要乱讲。倒是你，仗着和我姐姐有婚约，迫不及待的要分别和我哥，挺猴急呀。陆少，全都给你。证据在这里，你还有什么好狡辩？那就鱼死网破，给我上了那个贱人。他就是个残废，阻拦不了你的。给我上了沈明熙，我可以给你们很多钱。你们先出去，好戏要开始了。好。小板子，啊！你要起来。其实，其实是沈一雪昨天在医院用我妈的命要挟我，非要让我给你下药，我是被迫答应她的。沈老师，你对我这么好，我不可能害你的。沈一雪，她既然敢拿人命开玩笑，小安，你别怕，你呢，就先按照沈一雪安排了，你坐吧。沈医生，你还真是蠢得像头猪一样！你敢骂我？这一巴掌是向你付出无效，虽然他毁掉自己姐姐的清白，让整个沈家丢人。这一巴掌是教训你不仁不义，逼小韩和他的母亲相依为命。你既然为了自己一己之私，害别人性命。你敢打我！我，这最后一巴掌，是我这个当姐姐的给你立的规矩。你以后要是再打仗，可就不是扇巴掌就完了。沈大小姐，都是他逼我们的，我们错了。啊、小韩，别忙你了，你只有一个小时时间，否则你这只手就要废了。滚！你要是再敢去小韩母亲的医院打扰她，就让我这一辈子下不去。对，不要告诉爸爸，我要知道一下你们同心霸道的嘴脸，能不能报应？好，看看看看是谁的报应。珠江商场非法地。珠江商场，你一个土包子还想把我那么大的商场弄倒？我呸！是不脑子坏了，还给你光做丑，真是我家的儿子。妹妹，那就你这么好。什么？我的商场真的倒闭了？这个土包子到底认识了什么人？对不起，沈小姐，今天让你喝了那么多酒，我还差点害了你。没关系，啊，小韩，沈英雪她也是因为我，所以才这么针对你，所以应该是我向你道歉才是。这个商场就当做是我给你的赔罪礼了，喜欢吗？这个是给我的。小韩，你的能力非常强。
这个商场就当做是给你练手了，这样一来你才能够做我的。一个女总裁居然这么差劲的！不敢吃。干嘛，穆三少爷，你的腿！记得帮我保密。救人啊！帮我换睡衣。我可不是什么好人呐、啊！陆晨，你又在我房间？沈小姐酒还没醒呢，这是我的床，你昨晚喝多了，非要跟我回来。陆晨，你昨天干什么？你想让我干什么？也是啊，陆大少爷的腿都这样了，想必也不太行。我行不行？沈小姐试试不就知道了。滚！放心，我什么都没干。来人，照顾沈小姐洗漱。昨天你怎么不上酒馆？不巧，昨天在酒会上看到丁小涵给你的酒里下药，所以就赶来救你。怎么样？我这个未婚夫还不错吧？我自己也能搞定，才不需要帮忙。不过还是要……哎。你就打算穿这个出去啊？嗯。这是给你准备的。是。不正经。哎。门子那边，我知道，还真是可爱。你看看，你怎么办的事儿？公司旗下的商场让你经营的是一塌糊涂，公司现在亏损严重，被低价收购了。沈家一下损失了十几个亿，都是您陷，是他故意陷害我的。混账，做错了事儿不认错。还怪着你姐姐，要不是宁熙在公司账簿上看出了问题，沈家就被你败光了。我今天起，我让你姐姐去接替你在公司的总监职务，你在家里给我好好反省。哼，沈宁熙，这个贱人还想跟我抢沈氏集团，可我等着，我一定不会放过你。沈天熙，你别以为你赢了，就你这种土包子，哪能管理得了这么大的公司？你迟早要组织更大的合适的。我可不像某些人自己作孽。沈天熙，你只不过又赢了这一次，你得意什么呀你？沈天你既然想跟我闹，我叫你看看我是怎么死。沈云熙这个乡巴佬可不简单呐，这才回来没多久，就把沈云雪总监的职位取代了。公司人人都知道，沈云雪是私生女，她的小三妈后来找上位，这次沈家的正牌千金回来了，这就是没法找。但是你们两个人是用来放屁的吗？这乡巴佬回来又能如何？沈氏夫人可是赵翠云，早晚都是沈家的继承。沈云熙又怎么可能比得上？李伟，你这个不愧是沈云雪的一条狗！你说什么呀？李伟，你这个忘恩负义的狗东西，以前天天在我面前晃悠，怎么眼看着总监的位置要换人了，就跑得不见人影似的？看来我要重新考虑一下帮你玩这个事情。
，哪能呢？沈东健，整个集团上下，谁知道你跟沈氏未来的情人？我呀，永远都是你最忠诚的狗。有事您吩咐。听父亲说，他把公司目前最大的项目——顶级设计师卡罗琳的珠宝展会策划，交给沈年希了。过两天他会向董事会汇报。哥，公司公司重要项目，沈总监，你抢回来吗？我当然要抢回来。这一次，我不仅要抢回来，我还要让他的董事会上狠狠的丢一次脸。赶在汇报大会之前，把沈年希电脑里的 PPT 换成这个，别被人发现了。沈年希，这次我看你还怎么跟我抢！终于做完 PPT 了，明天下午不用担心了。我将为大家汇报一下本次珠宝展的相关。就是、这么低俗的东西，怎么拿到汇报大会上来展示？沈大小姐，你也太没有分寸了吧！沈总，今天这个会议是讨论方案呀，还是沈大小姐的私人生活？林夕。这是怎么回事？姐姐，这么重要的会议你还没搞砸，恐怕不太适合接受公司的项目。是你干的，是你干的。嗯、各位，我确实是做完了卡罗琳珠宝展的项目方案。可现在看来，是有人存心调换了 PPT， 故意要害我。姐姐，你怕不是有些不忠于自己，是因为自己没做好，还想害别人？李秘书，你天天和沈总监在一块儿，有看到他的方案吗？我确实没看到沈总监在做方案，反倒是经常在办公室和一个男人在打电话，这一打就是好几个小时。你胡说什么呢？对不起，沈总监，我我忘了你交代的，我一不小心说漏嘴了，求求原谅我。姐姐啊，你才来公司几天呀、啊，就摆这么大的架子？你看，把人家都逼得跪下了，难不成你想取代父亲，想逼上公司头？大小姐虽然是从乡下赶回来的，没有什么管理经验，但是也能欺负公司的员工吧？沈总之前夸大小姐，严谨端庄，才华出众，现在看来，怎么能担当起公司的重要项目？珠宝展马上就到，我们再拿不出方案，将面临着巨额的赔偿。刘星，你今天太令我失望了。各位，不用担心，这个项目我也详细的了解过，早就准备好了一份方案。二小姐做的这个计划书，简直完美，不愧是在公司工作了这么久。你大小姐有经验，雪儿啊，今天多亏了你这个方案呀、啊，才替公司挽回了一大笔损失。爸，跟您学了这么多年，这种项目对于我来说就是小菜一碟，不像姐姐、啊、不懂装懂，给您丢脸。是你偷走我的方案。是我偷的又怎么样？就算你现在当众揭穿我，也没有人会相信。沈医生，你以为你偷走了我的方案，就能抢走这个项目吗？沈医生，你以为你偷了我的方案，就能抢走这个项目吗、嗯？姐姐啊，你是不是又想拿项目数据来考？可惜这次项目的每个字都被收了。妹妹，这一次要展出的呢
，是著名设计师卡罗琳设计的。就跟你，你觉得你能联系上他吗？哦，对了，这还得感谢姐姐你替我铺路。不过后面的事儿，就不劳你操心了。雪儿，你怎么样了？爸，我没事儿，可能就是熬夜写方案太累了。二小姐太敬业了，未来我们公司能有这样子的领路人，一定能再创辉煌，做大做强。是啊，董事长，二小姐为这个项目做出了那么多，我觉得把这个项目交给二小姐比较合适。哼，我看妹妹是大半夜偷方案那个了。玉溪。你说的这是什么意思啊？这投影里做的 PPT 根本就不是我做的，而各位现在手上拿到的才是我做的项目方案。姐姐，这照片里的人可明明就是你，难道你想当众抵赖不成？再说了，你明明和人家陆三少爷有婚约，却还在背地里。跟着不认识的男人勾勾搭搭，难不成你想给陆三少爷戴顶绿帽子不成？沈二小姐，嘴巴放干净了。陆三少爷，我姐姐给你戴了绿帽子，你还这么维护她？看来你还真是被骗得不轻呀！我未婚妻的事儿，轮不着你这种蠢货插嘴。你说谁蠢货呢？说你蠢。连照片上本少爷的身影都认不出来，不是蠢货是什么？照片明明是我 P S 的，陆北辰为什么能认你少在这骗人了，陆少爷，你双腿残废，可这照片里的人可是健健康康的，怎么可能是你？那是我的未婚妻心疼我。在陪我做复健，你们不信，我们就给你演示一下。西西，过来。怎么样？我的未婚妻心地善良吧？哦，对了，我刚才好像听到。有人质疑我陆氏集团未来总裁夫人的能力，我们就是质疑了。怎么？他自己做不好方案，还要污蔑我，说是我偷了他的方案。这样的人也配做总裁夫人？再说了，这是我们沈氏集团内部秘密，陆少爷好像还没有权利发出吧？谁说我没权利？十分钟之前。我刚刚收购了沈氏集团百分之四十的股份，不好意思，现在我就是最大的股东了。爸，他说的是真的吗？那就是你搞出来的亏空，我不得已卖出了股权给陆山少。陆少爷，今天确实是宁夕没有做好。雪儿的这个方案确实有它的独到之处啊！你看，陆三少爷，就算沈大小姐是未来的总裁夫人，也不能一点能力没有，总该在公司的基层岗位上去锻炼锻炼，是吧？西西，你有什么意见？这个项目，既然妹妹想要的话，那就让给他。什么你让给我的？这是我靠我自己本事拿到的。那妹妹，你的本事还真是大得很呢。可是我警告你啊，这个项目可是沈氏集团下半年最大的项目，我劝你还是上点心，否则现在父亲手里可卖的股权不多。你看不起谁呢你？你算老几？凭什么在这对我指手画脚？沈元熙。属于我的东西，你一分一毫也别想拿走。嗯，那我们就走着瞧吧。陆少爷今天演技不错嘛。为了保护我心爱的女人
，总该拿出点气势来。怎么样？刚才还不能打动沈小姐的心？谁叫我是个残废呢？这辈子怕是遇不到良人了。不如沈小姐可怜可怜我。哎，你够了，演戏到此为止，婚约的事情我会再考虑。哎。我今天可是费了大力气啊，不如沈小姐请我吃顿饭吧。爷的遗嘱可是欧洲纯手工定制的，现在被你弄脏了，拿一百万来，否则把你卖个飞出去。不是我，是你们故意撞了我。打翻了我手里的咖啡，臭丫头，想赖账？住手！一帮无赖，居然欺负个小姑娘！是他把爷的衣服弄脏了，我一会儿要去接待贵宾，衣服脏了，生意黄了，我让他赔。这附近又没有监控，谁能证明？谁说没办法证明的？一个死瘸子还想冒充大英雄，滚远点！嘴巴给我放干净！楼上，这是您要的监控视频，直接交给警察局。对，对不起，是小子有眼无珠，不知道这姑娘是你的朋友，饶了我吧。谢谢。要饶了他们吗？我是流氓，我不要脸！我是流氓，我不要脸！继续！我是流氓，我不要脸！我是流氓，我不要脸！小安，你现在可都是用了一家商场女老板了，怎么还穿这么朴素呢？怪不得那几个小混混都很欺负你。沈老师，我习惯这么穿了。再说，我也不会搭配衣服。那怎么行呢？女老板就要有女老板的样子。我去给你挑拣，好吧。欢迎光临。哟，这不是穷逼先锋老沈宁熙吗？兜里有五毛钱吗？你敢来光沈沈宁宴？小月，我听说你前段时间去上海打工，时间就在这儿啊？怎么，才来几天啊，就是会狗眼看人低了？你，你你妈谁是狗？谁的狗叫？我骂谁的？站住！哎，你们听懂这话吗？跟你们说了，这是奢侈品店。你们这些穷逼土包子进来踩脏我们店的地，我们还怎么做生意啊？海城最豪华的奢侈品店，店员竟然这么没素质，把你们店长给我叫过你一个瘸子也想强生头啊？我们这家店可是盛达集团旗下的，不是什么人都能进。就凭你们也想要见我们店长，赶紧滚！我记得盛达集团员工准则第一条就是必须要对所有进店的顾客鞠躬行礼。小云，你不过就是一个小小的店员，见到客人不行礼，是不是想被炒鱿鱼了？欢迎光临。喂，王总。有几个不知好歹的人跑来店里就欺负我，你可要为我出气啊！既然有人敢欺负我，我会生气，我这就去。沈宁熙，你完蛋！哇，这些包包也太好看了吧！沈老师，这些包包也太贵了吧！把我卖了我也买不起啊，小韩，这些呢还不是最好看的，过来。店员，把你们店里最好的包包拿来给我看看。小季，这是我们的镇店之宝，全球只有一个的限量款包包。全球只有一个哎，小心摸一摸也值了。这款包可是被袁海城的富豪太太们疯抢。不是什么阿猫阿狗都能摸的，不好意思，啊，我
我不知道这个包包不能摸啊。你弄脏了店里最贵的包包，按照店规，你得赔三百万。啊！我真的不是故意的，我哪有那么多钱呀、啊？我摸一下怎么了？这个包包丁小姐要了，包起来吧。哼，你口气倒不小呀。按照店规。这款包必须身价过三百亿的豪门太太才能有资格买的。你这种擅自给客户化成高低贵贱的行为，完全就是在给盛达集团抹黑。你个贱人，竟然敢打我！我男朋友是盛达集团的王总，你们两个土鳖还敢质疑盛达集团的规定？我打你都算是客气了，我被他宠。我看谁敢！我的女人，你们都敢打，知道这是谁的地方？知道这是谁的地方？王总，这两个贱人弄脏了店里最贵的包包，还动手打我。我告诉你们，我可是盛达集团的区域总监，得罪了我，就是得罪了盛达集团。沈老师，要不还是算了吧。我们陆家跟盛达集团的高层都认识，我总没见过一个姓王的负责。原来是陆三少爷，你只是一个没有实权的公子哥。你们陆氏集团的所有事，好像都是大哥陆大少爷在管的。我跟他呀，熟得很。哎，既然陆三少爷在这儿，我呀就给你们布置去。这样，让我那女朋友啊，打你们两个，我就饶了你们，怎么样？贱人，真是敬酒不吃吃罚酒是吧？盛达集团的高层里面竟然有你这样的人，看来是时候该整顿了。<笑>好大的口气啊！哎，你让这些不知道的人还以为你是盛达集团的老总。我跟盛达集团的创始人的确是很熟，难道是你这个王总？恐怕是假借盛达的名义在外面装阔吧？胡说什么事？我我可是盛达集团的元老。我可没听我们创始人说过认识你这号。元老，怎么证明？凭什么要向你这个疯女人证明？哎，你干什么？干什么？当然是问问盛大的高层到底认不认识你。你少在这给我装神弄鬼的！谁知道你联系的是不是盛大的高层？西姐。查到了，这个人只是区域总监的助理，我已经通知开除他了。你被盛达开除了，赶紧收拾东西滚蛋！我儿子王的，你过来！没想到你就是个破助理！臭女人，都是你害我丢了工作！打死你！你是姓王的，老爷白给你睡那么久了，你！把这个包包起来吧。好。就凭你，你想买这种顶级贵的包？三弟，你一个乡下来的未婚妻，买这么贵的包，还真是败家呀。在我眼里，沈宁熙值得全世界最好的东西。倒是大哥你，挑女人的眼光，还是一如既往的差。别人不要的垃圾，当成了宝。这个贱女人给你戴外面帽子了，你还过来？我不知道是谁你。沈一璇，你怎么总是像条狗一样到处跟着我？我跟着你，笑话！我接手了沈氏集团最大的项目，马上就要见顶级设计师卡罗琳，自然要买个顶级款的包才配得上我的身份。抱歉。慢着，这个包是我们先定下的，你们先定。不抢，没钱在这废什么话呀？啊！这款包是我未婚妻先看中的，是吗？那我要是硬钱呢？陆生，沈老师，反正我也没钱买，要不然打包是这样的呀。哼，丁小涵，你也配来这种高？还有沈宁熙，你还真是狗改人，是不是？既然这么喜欢在穷鬼面前装阔，那
那要不然这几百万的包钱，你替他掏。今天这个包我买定了。这家店里只有 VIP 客户才能预定，定金就得交五十万。一个乡巴佬能拿得出来吗？我呢，可是这个店里 VIP 客户。来人，刷卡。钱啊！今天我就要用这个挂件买下这个店里富贵的。沈明熙，你疯了吧？这里是奢侈品店，不是你们这种下等人的菜市场。想用一个破挂件就买走店里最贵的包，真是做梦！哎，宝贝儿啊，你这个乡下来的姐姐，该不会是因为丢了项目，精神失常了吧？<笑>到珠江商场奢侈品负责人马上过来，我只给他一分钟时间。一个土包子能叫什么人来着吗？哎呀，三弟啊，你这个未婚妻钱就是被我们中用，看来是有新的金主了呀。所以，看来这种小事根本用不着我。这家店可是盛达集团的产品。就连我们陆家都没见过盛达集团的负责人，那位金主难不成是盛达集团的董事长啊？<笑>就他还妄想攀上盛达集团的董事长，恐怕连店门口的保安都配不上。识相一点，赶紧给我滚！等等，时间刚刚好，你这个月奖金跑出来。我打算用这个挂饰换店里最贵的那个包，你看着办吧。没问题。这店里所有的包，您随便挑。郑经理，刚刚这两个人仗着自己是 VIP， 犯故我抢这么多，这种情况按照公司规定的话，应该怎么处理？保安，通知去。你们敢这么对我？知道我们是谁吗？这位可是陆大少爷，你们敢？别再，别再，咱们不能跟随十八集团，走。沈明熙怎么这么难对付？你姐到底什么来头？怎么会认识盛达集团的人？盛达集团的创始人在外界一直是个谜。沈宁熙该不会认识他吧？不可能，沈宁熙之前一直在乡下，哪有机会认识什么盛达集团的创始人？那他一定是攀上了那个盛达集团的高层。不会是秦先生吧？不行，我得找个机会试探他一下。姐姐，之前的事情是我不对，爸爸已经批评过我了，我是特意来给你道歉的。刚好下周陆毅城堡有个座谈会，这份邀请函就当给姐姐赔罪了。沈医生，你又想耍什么破招？姐姐，你怎么还记恨我呢？我可是为了让你能融入海城的名流圈，特意给你争取了一个名额。我去。喂，徐姐。下周路易城堡有没有商业座谈会？下。哦，徐姐，您记错了，是拍卖会。我就知道。哎，徐姐，您不是说不想暴露身份？所以不参加任何出面活动吗？不，不要去。不过这次是以沈家大小姐的身份。为啥今天不装全部？在未婚妻面前有什么好装的？对了，你大半夜叫我来有什么事吗？不会是夜深人静，有点想念未婚妻吗、嗯？我想了办法对付你大哥。就在下周拍卖会上，拍卖会，知道我大哥会对我不利，我的未婚妻都开始替我着想了。你少不正经了，还能会上架？
准备十个亿，我要去竞拍。姐姐，你怎么穿成这样？还有，你这张脸怎么说的像需要分心一样？这里不是商业座谈会吗？我穿正式一点的正常。呀，记错了，抱歉啊，今天是拍卖会，姐姐不会怪罪你吧？不过你这身衣服倒是跟你香奈儿的气质很搭呢，但是好像少了点什么。站住！对了，这样才符合你土包子的身份嘛。还沈家大小姐，穿的像个服务员一样来参加拍卖会，简直丢人现眼。干！为什么？你敢用红酒泼我？我穿的可是限量版礼服，你赔得起吗？小妹妹，我只是一个从乡下过来的土包子，不认识什么限量版礼服。而且呢，我刚刚只是想给妹妹敬一杯酒，不小心弄在你身上了。是妹妹，不会怪我吧？我，你，你就是故意报复我。我就是在报复，我就是要把你一步一步的踩在你脚下。你怎么样？有本事你就反抗啊！你别过来！怎么回事？姐姐欺负我，她弄脏了我的衣服，还把我推倒在地上。陆少，你可得为我做主呀！是，今天的这场拍卖会是由我陆氏集团承办的，竟敢在老子的地盘上撒野！保安，让路！住手！干什么呢？秦，秦先生，您怎么来了？怎么，我不配出席这场拍卖会吗？哎，哪儿的话呀？您能来参加拍卖会，是我们陆家三生有幸。没事吧？秦先生，刚刚就是这个疯女人打了我女朋友，她要是不出去，万一顶撞您，那得多不好啊！陆大少，沈大小姐受邀参加这场宴会，你们就是这么招待贵宾的、嗯？据我所知，这场拍卖会邀请了海城各界名流，而且礼服是由承办方提供的，怎么单单只有沈大小姐没有呢？我特地安排宋小姐和的工作人员连礼服一起送去啊！是谁给沈大小姐送的邀请函？让我知道了，我绝对放不过他。我的邀请函可是我的好妹妹沈明雪亲自给我送的，但是我没有见到什么礼服呀。忘记送了。妈，净给老子添乱！秦先生，都是误会，是我招待不周，得罪了沈大小姐，还不快给沈大小姐赔礼道歉！他当众欺负我，我凭什么要给他道歉？陆大少，你这是要和我秦某作对吗？陆大少。我劝你想清楚，你要为了你这个小女朋友搭上整个陆家，得罪我们盛达集团吗？不敢不敢，我们陆家绝对不敢得罪盛达集团的。陆少，你可得为我做主呀！哎，你快闭嘴吧！我多好正直，少小子做账。沈小姐，哎，实在抱歉，我给您赔不是了。沈小姐，这边请。废物，怎么那么损？人家性情的一开口。把那个贱人放走，你多屁！海城所有豪门的资产加起来都不抵秦先生一个人资产的零头。他要是一生气，海城就得翻天。谁敢得罪他呀？我孝敬点，别再给我惹事儿。接下来是我们今晚的压轴牌，十七世纪戛纳女王的女儿所佩戴的一条项链。嗯、谢谢。我们要不要尽全力争取一下这条项链？不，我们要争取让沈云选择下。沈南溪，你果然和这个秦先生勾搭上了，是想借这个机会出风头吧？我绝对不会让你得逞的。这条项链价值连城，是尊贵身份的项链。哼，这种项链只有像我这种身份的人才配得上。哥哥，人家想要这条项链，不就是一层项链吗？没问题，宝贝儿。请开价五千万。五千五百万。六千万。七千万。不能再加了
，我账上只有那么多钱了。你怕什么？我们先拍下来，过段时间再卖出去，没准还能赚一笔。可是万一……没有万一。今天这种场合，要是怂了，全海城的名誉都会笑话你。加加八八千万，徐姐，你还加不加？既然沈医师想玩，那我们就奉陪到底，直接出高价。加一个亿，一亿第一次，还有人继续加价吗？快加呀！我在陆氏集团的股份加起来也折现不能这么多呀！一亿第二次，加两亿！你疯了！你慌什么？沈云是这么想我的形象的人，应该肯定能接受。我们先拍下来，过段时间再卖出去。这样一来，岂不是面子保住了？钱也有。陈、嗯、江，我宣布这条项链的最终得主沈英雪小姐。一个土包子，就算傍上了大朋友怎么样？还不是个我。恭喜妹妹啊，搭上你男朋友全部身家，反而赚了一条项链。我也以为你攀上秦先生这根高枝就能飞上这个巅峰了，只可惜啊，在人家心里，你连条项链都不是。不像我，我想要什么我能多。你确定？看到没？这条项链就像是我量身打造的一样，可不是什么阿猫阿狗的。妹妹，你这条项链的确只有阿猫阿狗才能佩戴得上。你说八道什么呢？你敢侮辱我？妹妹难道不知道戴安娜女王的女儿是一条狗吗？<笑>妹妹身上这条项链的确是从狗身上拔下来的。什么？话说的是真的吗？沈小姐，戴安娜女王的女儿确实是一条狗，项链在拍卖会手册中。这全是狗戴的项链呀、啊！哎，女王的女儿也算是公主吧？妹妹，你配上这样一条项链，还真是合适呢。只不过呢，不知道妹妹你是太喜欢跪舔西方王室贵族呢，还是无知愚蠢到连人和狗都分不清楚啊？你敢侮辱我！竟然让我戴一条狗戴过的项链！哎呀，妹妹你怎么这么不小心啊？妹妹你怎么这么不小心啊？居然弄坏了这么昂贵的项链！反正这条项链我已经买下了，我想怎么做你管得着吗？沈小姐，由于您还没有付款，所以说这条项链还不属于，目前仍属于上一位手。根据规定呢，你需要赔付拍卖价十倍的钱。你说什么？我男朋友可是这次拍卖会的主办方，流程和规定都是他说了算。不信我解，敢让我赔这么多钱，做梦！妹妹，你看清楚了，这邀请函上可是写的清清楚楚。陆少爷呢，只是这次斩获的承办人，规则可不是他说了算。哥哥，你会帮我说句话呀？项链是你弄坏了，跟我可没关系。你要赔是吧？我找他赔啊！陆大帅，沈小姐叫价取的是您的牌，所以说还得由您来买。妈的，臭女人，就他妈给老子闯祸！陆大帅，请您尽快付款吧。这样，我以陆氏集团的名义给你打个白条，我保证这个欠款我慢慢还，怎么样？按照规定，您必须一次性全额支付。我可是陆氏集团的大少爷，我还能跑了不成？你已经跟陆氏集团没有关系了。一个废物，跑来放什么屁？我可是陆家的长子，以后整个陆家都是我的。这是股权转让书，父亲已经知道你花两个亿去买这个狗链子，并且陆氏集团不会为你的烂摊子买单。我呢，念在兄弟之情，愿意帮你一把，愿意用五个亿换你在陆氏集团。你考虑一下，行不行？陆大帅，如果您不及时赔付的话，你还需要额外承担高额利息。别扯，我
会经说话算话，帮你搞垮你大哥，是不是得有点表示啊？我的未婚妻还真是聪明，我可真是捡到宝了。这次想让我怎么报答你？退婚？不可能，不如我送你一份道。看来是没跟上了，我有事，是我。沈大小姐，不等等今晚的惊喜拍品。这是今晚的惊喜拍品，双龙玉佩其中的一块。双龙玉佩，这块玉佩我也有一个。你就要把这块玉佩拿来拍卖？双龙玉佩原本是一对，分别在两位不知名的买家手中。今晚拍得这块玉佩的买家将获得另外一位收藏者的联系方式。怎么样？喜欢这个礼物？起拍价五千万、六千万、七千万。秦川说过，母亲去世现场出现过一个陆先生，陆陆北辰，他为什么会有母亲那枚玉佩？他是不是跟母亲的死有关？你想知道的事儿我都清楚，只要你答应结婚，我就都告诉你。一个亿，你一个亿，第一次。五亿。陆北辰，你什么意思啊？自己出高价拍下自己东西啊！我就是要让所有人都知道，我把最宝贵的东西。五亿成交，双龙玉佩归陆三少爷所有。这是我为你准备的新婚礼物，怎么样？陆北辰，我好像没有答应要跟你结婚吧？你迟早会答应。恭喜你，获得了我的私人号码，只有你一个人知道。另外，这是我为我们准备的火房，期待你的入住。这个陆北辰到底有什么秘密啊？西姐，沈云雪今天吃了这么大的亏，连陆大帅都被我们扳倒了腿。你要不要离开沈家，回盛家集团主持大局啊？现在不能离开沈家，事情还远远没有结束。沈云雪的靠山陆大帅都已经自身难保了，他自己还能翻起什么风浪来？虽然说陆大帅也倒了，但是不是还有沈家吗？你还记得沈映雪在我手上抢走了那个卡罗琳珠宝展的项目？这是目前沈家最大的项目，他沈映雪肯定要在这个项目上翻回去。可是，谢姐，您不就是卡罗琳大师吗？这个项目没有您的参与，那沈映雪必定得搞砸呀。所以说，让我去看看。家人，你还不丢了陆家的股份？我现在身无分文了。你要是不把钱连本带利的还给我，你信不信？我要你跟我一样被世家打出来，让你当一条流浪狗。都是沈云溪害的我，我会报复回去的。你的钱我，我一定会还给你。凭什么相信你？真的，我不骗你。我手上的卡罗琳珠宝展是沈家目前最大的项目，只要展会顺利进行，我就有钱还给你了。别想说我找你，我只死路一条。<笑>你把我害到这种地步，我一定要弄死你！找人看好了，千万不能让沈凝溪知道今天的珠宝展，免得他混进来给我捣乱。放心吧，陈总监，沈凝溪他没有留下话，绝对不会。沈小姐，这是年轻有为啊！连卡罗琳这种顶级设计师都能请来了。是啊，卡罗琳大师从不在人间露脸。这次我们不仅能有幸见到他最新设计的珠宝，还能见到他本人，这全是托了沈小姐的福啊！谢谢大家称赞，多亏了我和卡罗琳设计师是多年的好朋友，才能拿到这次宝贵的机会。妹妹和卡罗琳大师是好朋友，我怎么知道？你来干什么？你怎么进来的？我当然是来恭喜妹妹即将成为大师。你怎么做事的？连个人都看不好，竟然让他混了进来。沈云溪，他有要求函。看清楚了，我可是作为贵宾来参加展会的，我可没邀请。你这张邀请函是偷来的，我劝你识相点，赶紧放。别忘了，这个项目是我在操办。妹妹，我不是来跟你抢项目，而是来跟你谈合作。就算你混进来，我也不会让你进来。沈云溪啊。这个项目非我谁哦，那就试试看。嗯
哇，这些珠宝设计的也太精妙了，而且风格也好熟悉。好像是卡罗琳画师的这个。沈杰西，你也不看看这是什么展吗？这可是卡罗琳的珠宝展，你竟然带着这些假珠宝来这儿显眼，太丢人！沈云雪，你好歹也是半这个展会呢，怎么连卡罗琳的珠宝都不认识啊？哦，也是，我带来的可都是卡罗琳最新设计的。市面上还没文件呢。笑，你是不是看到我和卡罗琳合作，羡慕嫉妒的疯掉了，才会在这里说这些瞎话呀？赶紧给我出去，别在这丢人！好，你敢推我？这可是我办的展会，来人，给我把沈云喜欢带来的这些破烂丢出去！沈云雪，你还真是不堪大用啊！这么好的一个项目交到你手上，还是被偷的。看清楚。我就是卡罗琳夫人。别以为你偷个妖气盘就能卖卡罗琳，赶紧给我滚！你是不是听不见人话、啊？卡罗琳大师，我是本次展会的负责人沈一雪，你什么时候到呀？要不要我安排人去接你？我早就说过了，你不可能抢走我的项目。好你个神仙，你竟然敢耍我！卡罗琳已经和我们正式签了合同，就算你是真的卡罗琳，你也得配合我完成这项。现在搞砸了展会，你卡罗琳大师该付我美金了。沈云雪，我这些珠宝可都是价值连城的，现在被你摔坏这么多，还不知道是谁带给你选的。没关系，你慢慢算吧，我准备放下。臭女人，说好还钱了，怎么老子账上一分钱都没有？我告诉你，信不信把你给我还一位置？还，我一定还。我和卡罗琳的项目已经有进展了，再给我一段时间，我一定还钱。好，我再给你三天时间。你要是再敢出现我恶作，怎么弄死你？喂，沈小姐，本小姐在你们这栋大楼里丢了贵重首饰，这里面的所有人都得配合我调查，尤其是像沈云溪这种偷偷溜进来的废子，你们可得查仔细。抱歉啊，沈小姐，请配合我们调查。沈小姐，是你的戒指吗？呀，这就是我丢的戒指。沈云溪，你怎么能偷妹妹的东西呢？沈云溪，你又在耍什么花招？卡罗琳大设计师居然是小偷，这种事情要是传出去，恐怕会有很多和你合作的商家找你要违约金吧。所以呀、啊，我劝你最好识相点，好好配合我完成项目，要不然我们就拼个鱼死网破。我也会让你背上巨额债务。哦，你以为你这点小把戏就能坑住我？给我带走，仔细查。不好意思，沈小姐，请和我们到保卫处一趟。你们确定要带我走？想清楚了，我这要是进去了，可就不想出来了。沈小姐，这枚戒指的确是从你包里找出来的，我们得查清楚。我这戒指价值五百万呢。沈云溪，你等着坐牢吧。沈云雪，我保证不会为你这个决定后悔。虚张声势，这一次我看你怎么翻身。这个云溪怎么回事？向来都是按时回来，今天这么晚了还不回来，电话也打不通。小贱种，这辈子别好这些好弄。小二，你姐姐呢？爸，姐姐因为今天在展会上偷东西，被安保带走了。她还说要报警呢。什么？这个宁喜怎么搞的？堂堂一个沈家大小姐，居然学着偷东西，岂有此理吗？这个沈宁喜，我就知道她不是个好东西。这下好了，我们沈家架在火上烤，全海城的人都该效仿我们沈家了。
爸妈，你们先别生气，说不定姐姐是被误会了。我是林夕，这次恐怕是要吃大苦头了。是沈小姐，要不我们先送您回去吧？是沈小姐，要不我们先送您回去吧？抱歉啊，我是个遵纪守法的好公民。你们呢？是这个大厦的安保人员。既然说要我配合调查，那我自然要配合。沈小姐，我们已经调查清楚了，这枚戒指不是您偷到的，是有人栽赃陷害。您放心，您先回去，我们肯定会找出那栽赃您的人。别呀、啊，你们再好好查查，万一漏了什么证据呢？沈小姐是这样，我手下的人都是一帮新来的，不知道您是我我们这个安心安保服务公司的第一大股东，您大人不计小人过。放了他们，我回去之后好好拖累他们。潘经理、啊，你该不会因为我跟你们公司有利益关系，就排斥我的嫌疑吧？你们这样做安保服务的话，很难让客户安心的。沈小姐，您的意思是？贼要抓，但是我的清白也得有人证明。哎，对了，那个诽谤造谣、毁坏他人名声的人，应该怎么办？我明白了，沈小姐，我马上去办。不好了，陆少，沈大小姐被抓了。什么？怎么回事？沈小姐去参加卡罗琳的珠宝展，被那个安保人员怀疑是小偷，把她给抓走了。立刻备车。是。就是警察来通知沈明星，竟然被抓了。什么？贼杀！好，好，好，好，我知道了。谢谢警察同志。爸，姐姐没事了吧？好啊你！好啊你！竟然学会栽赃你姐姐偷东西了！让你把你告了，说是要到警察局去配合调查。真是让把我的老脸都给丢尽了！雪儿怎么可能诽谤她姐姐呢？你别听那小贱人胡说两句，你就打雪儿。刚才是警察打的电话，你还在护着她？怎么可能？东西是亲手从姐姐包里面翻出来的，她就是小偷。还在狡辩，看来不把你送到警察局，你是不会认罪的。走，跟我上车去。啊沈小姐，慢走。少爷，咱们还用不用跟过去？不用，他已经没事了。不过我陆北辰的未婚妻可不是谁都能欺负的，该给那个沈宁雪一点苦头吃了。怎么回事？一会儿还弄得回来？你问这个孽障吧。还想骗了你们所有人，害我去蹲监狱？你还敢胡说？你当别人都是傻子吗？而且警察都调查清楚了，就是你在栽赃陷害。要不是你姐姐宽宏大量放了你一马，在谅解备忘录上签了字，你现在还在监狱里蹲着呢，知道不知道？哎呀，不就那么一点事儿吗？你干嘛总怪雪儿呀？再说了，宁熙是他姐姐。他还不让着点他，还能真让妹妹去吃苦啊？可是沈云雪误陷我偷东西的时候，可没有念什么姐姐妹妹的形象。那你不是也没事儿吗？自打你这个小贱种回来，横竖看雪儿不顺眼，三番五次的害她，你有当姐姐的样子？够造成人！这件事儿本身就是雪儿的错，你看看她现在都成了什么样子了，你再这么护着她，迟早要出大问题。我劝你啊，还是消停一会免得哪天沈家都毁在你手上。贱人，你有什么资格教训我？我告诉你，只要有我这个老婆子在，你在沈家就休想做主。是吗？那您可得看好你的女儿了。
免得他哪天犯下大错，连了您一起出事的家。多管那个石明启，叫我做保长，不仅没赚钱，还害我赔了这么多钱。沈总监，你消消气，现在眼下最重要的情况是怎么跟董事长汇报。你你又干啥？你怎么来了？钱呢？三年期限已到，为什么要钱？又想出什么花样？没有。你不是说说我赚钱吗？沈云雪，你敢骗我啊？我我没骗你，我我这就还钱。去，叫会计转钱，把陆大少装上。可是，沈总监，我们项目刚亏损了这么多，还没报给董事长，现在又这么大一笔资金出账，到时候怎么给股东们交代？你先去，我来想办法。陆大少爷，钱我已经还清了，你以后就别再来纠缠我了。钱是我，请债。老子之前，可是对你掏心掏肺，现在可是很想念你的身体啊。不如，不如我们来重温一下呀！啊！哎，来吧！放开我！别碰我！这次就生病你了！哎，哎，还是你最让钱满意，宝贝儿，以后有事啊，记得找我，不用钱。这么长就行。<笑>姐姐嫉妒我拿走了公司最大的项目，故意跑去捣乱，不仅损坏了好几件美国的珠宝，还害公司损失了一大笔钱。妹妹，你可真是为张董事瞎话了。那几件珠宝好像是你当成假货故意损坏的吧？荒唐！这是公司下半年最重要的项目，非但没有赚到钱，还赔进去这么多。还不是怪沈明熙。他隐瞒自己是卡洛琳本人，在展会上故意让我出丑，还反而要巨额赔偿款，所以才害得我这项目亏得钱。爸，姐姐她就是不想让我办成这个珠宝展。我是不是卡洛琳，跟你的项目能否顺利进行没有什么关系。再说了，我的珠宝赔偿款可还是一分钱都没有收到。不好意思啊，我们公司的股价突然大幅度下跌。什么？这么会是这样？到底出了什么事儿？是因为二小姐的丑闻。你胡说什么呢？有人在网上发布了二小姐的视频。沈英雪，光天化日之下，你竟然敢在公司干出这么丢人的事情！爸，我没有，我是被逼的。再说了，我和陆大少爷一直都是男女朋友的关系，就算影子是你的我。怎么会影响我家？除了你子视频，还有人网上举报二小姐。举报我什么？说二小姐欠陆大少爷的钱不得已只好入场，还有二小姐之前下药企图毁掉大小姐的清白，还有二小姐偷走大小姐的方案，做假账没有公款。什么？怎么可能？这怎么可能会有人知道？
，又是图片又是视频的，你还敢在这狡辩？看我打不打死你！局长，我是为了车厅的，给他会议室准备要遗书，您看。解释清楚，回家再说。妹妹，你做的恶事太多，抱你来。项目你是怎么做的？珠宝展这么好的项目，你竟然没有赚钱，还赔空了？都是他，他就是看我脸，都是他故意害我损害珠宝。就算你们姐妹俩不和，损害珠宝也是你们的事儿。至于赔偿，也不能算在公司。你这话是什么意思？我可没有收到过一分钱。什么？沈总监报告里写的清清楚楚。公司赔不这几十亿，也是你们损害珠宝的。听说之前拍卖会，沈总监向刘大少爷借了不少钱，难道是？没有，我没有拿公司的钱，这些钱就是用来赔偿珠宝了。账目里都写的清清楚楚，不信您自己看。沈总监还真是有恃无恐啊！不巧，前几天我闲来无事。请了顶级的审计机构，对沈氏集团的账目做了清算。陆北辰，你有什么资格查我们沈氏集团的账？什么资格？我现在是沈氏集团最大的股哦，这还得感谢沈总经理。什么？沈总监竟搞了这么大亏空！沈总监，你竟敢挪用公款，还财务造假！最大的亏空出自于卡罗琳珠宝展的这个项目。沈总监，你怎么解释？都怪沈林夕，要不是他故意跑去珠宝展捣乱，我怎么会弄坏珠宝？再说了，他也是沈家的女儿，凭什么珠宝展的损失让我一个人承担？沈云雪，你还真是会甩锅啊！我告诉你啊，我的每一件珠宝都是经过专业机构鉴定评定过，价值连城，任意一件都可以抵得上你在沈氏集团所有的。所以，我跟你的损失比起来，到底谁的更大？哼，那又怎么样？你是卡罗琳，也是沈家人，怎么就不能放公司一马，非要演成了卡罗琳亏空十几亿？现在就说我是沈家人了呀。不知道当初是谁一口一个野种的，非要跟我做赌场的，我还真是低估了你不要脸的能力。不仅会甩锅，还会翻箱盖。听清楚了，现在是你沈凝雪个人欠我卡罗琳十几个亿，我可没有为难沈世杰。再说了，至今为止我一分钱都没有收到。请问？你账目上的那十几个亿的项目资金去哪？巧了，前几天我哥的账目凭空多出了十几个亿，我呢已经调查出了汇款方。你，你居然拿着公司的钱去还你自己的债，还家伙给你起价！不耻！难怪珠宝展这么大项目还能亏空，原来是咱们沈总监拿了公款抵了他自己的私账。这样公私不分的人，能担任公司的重要职务。我们沈氏集团发展，没有堪忧了。
。沈迎雪这样的人，自然不该担任沈氏集团的任何职务。陆北辰，你这是什么意思？陆北辰，你这是什么意思？我的意思很清楚，沈二小姐能力有限，人品败坏，道德低下。自然不甘担任沈氏集团的一切工作。我代表董事会宣布，撤销沈迎雪在公司的一切工作，收回她的股份，禁止她参与公司的一切事务。陆北辰，你你这是公报私仇！公报私仇？什么私仇？你说说看。哦，你是说诽谤我未婚妻偷盗的事吗？这个事儿确实记着，并且没有打算放。你不仅诽谤我的未婚妻，而且还曾经企图毁他清白。这些账我都记着，这找你一起做。七七，手给我。各位股东，我宣布。将我手中 40% 的股份，全部赠予我的未婚妻。各位股东，我宣布，将我手中 40% 的股份，全部赠予我的未婚妻。别这么看着我，我可克制不住，当着这么多人的面儿，可不大好。<咳>这样一来，沈大小姐就是沈氏集团最大的股东，恭喜啊！原来沈大小姐是著名的设计师卡罗琳，之前设计出那么完美的花，我们有眼不识泰山，错怪沈小姐了。是啊，西西，你竟然这么优秀，以后公司的所有重点项目就由你负责了。谢谢爸，各位股东放心，我会用一个季度的时间。来挽回之前沈氏所有的亏空。好。陆北辰这个死瘸子，竟然这么大，弄的，说算就算。早知道我对自己咋了？难道是没戏？恭喜你啊，我的未婚妻。现在你是沈氏集团第一大股东，是你做的？我做的事儿多了，你说哪一件？沈云雪那些丑闻，除了你，好像没有人有那么大本事可以知道。我说过，没人可以欺负我的未婚妻。我这个人没别的优点，就是心眼小，有仇必报。这点我倒是跟你一样，就算你不做的话。我也会找个机会保护他。我来谢了，段少爷。你说什么？沈宁熙那个小野种，竟然继承了沈氏集团百分之四十的股份？是呀、啊，妈，陆北辰以未婚夫的名义，把他所有的股份都送给了沈宁熙。他现在是沈氏集团的第一大股东了。可再这样下去，沈氏集团……那岂不是要被那个小野种掌控了？那他岂不是要骑到我头上来了？妈，我们现在怎么办呀？爸爸会不会让沈林夕继承沈氏集团？没想到姓陆的会来这一手，哼！早知道这门婚事，我就应该死死的攥在手里。现在让他沈林夕捡便宜，其实现在也不是完全没机会了。陆北辰在董事会上说的是，把自己的股份赠送给未婚妻。对呀，他陆家又没有说跟谁定的亲，娶谁为妻，弄这未婚妻的人选，还不一定是他沈凝溪的。可是现在陆北辰对沈凝溪死心塌地的，我还是有机会把他抢回来吗？怎么没机会？只要我们生米煮成熟饭。哎，陆少
，这沈家的赵翠莲过生日，怎么还邀请您了？名义上她还是西西的妈妈，我是西西的未婚夫，自然得参加了。卢少，我可是从来没见过你这副思春的表情啊！你该不会是想沈大小姐了吧？嗯，几天不见。确实有点想他了。这热恋中的小两口呀，还真是一日不见如隔三秋呢。陆少，你这还不赶紧把沈大小姐给娶回来？是得抓紧了，给我备份厚礼，我要去沈家参加寿宴。各位，感谢来参加我爱人的生日宴会，我。先看为敬，生日快乐！谢谢老公，请。姐姐，之前是妹妹不懂事，做了那么多错事，今天这杯酒就当给姐姐赔罪了。沈云雪，你累不累？我。姐姐，这话是什么意思？妹妹是真心想跟你道歉的，你会有那么好心？小姐，这位就是你那个从乡下回来还要抢走你未婚夫的姐姐。婷婷，你别说了，我就说，沈林夕是吧？你好不要脸啊！一回来就抢走沈叔叔的爱就算了，现在连雪儿姐、未婚夫你都爱。你哪只眼睛看到我抢了谁的？整个海城的人都知道，我们雪儿才是名正言顺的沈家大小姐，也是名动全城的第一才女，而且早就跟陆家三少爷是后辈亲了。今天这时候你就冒出来了，还霸占了人家的位子，别以为我不知道，你们这些穷人呐、啊，一天到晚就想着怎么攀高枝儿。婷婷。你别说了，姐姐喜欢陆三少爷，我自然是没理由跟他抢。又要说，雪儿，你才是沈家的亲女，比这个不知道从哪冒出来的沈家大小姐尊贵多了。你看她做什么？而且，沈家少爷本来就是你的姐姐。够了，你是富氏集团总裁独女傅婷是吧？是又怎么样？听说富氏集团最近资金链快断了，你父亲忙着四处借钱，你不管好自家生意，反倒来插手我陆家婚事。我，我只是看不惯你们欺负雪儿姐而已。陆三少，你是陆家未来的继承人，论身份论地位，我们雪儿才是你的良配吧。至于这个沈林夕，就是一个勾引别人的小三，骚货。这些话。到底谁教你的？没，没人教我呀。沈林夕，你做了亏心事儿还怕别人说吗？今天趁大家都在，我就是要为雪儿姐出这个头。你现在赶紧把雪儿姐未婚夫还给她。哦，你想嫁给陆北辰啊？姐姐，你别误会，陆三少爷是你的未婚夫。我哪敢跟你抢？沈林夕，你现在趁着那么多人面都敢逼迫雪儿姐，背地里还不知道怎么欺负她吧？沈林夕可真是有手段，活生生的从自己妹妹手里面抢下一段这么好的姻缘。就是，这么多年谁不知道，沈林雪从小是按照沈家接班人培养，谁知道突然回来一个沈林夕？就是，沈林夕从小在乡下长大。大字不识，能给沈家带来什么利益？要是我，肯定重点培养沈银雪，培养好了，将来能掌管沈家和陆家，那可是家族的荣耀啊！妹妹，你可真是好手段啊！你就想着外人都不知道内情，都以为是我抢走你的好姻缘，就逼着我在这儿。咱顾家未婚妻的名分让给你，是不是？姐姐，我不是那个意思。你别说这段姻缘本来就不是你
这才是我沈凌溪的巧定了。我也不怕在这儿当着你们各位的面宣布，我沈凌溪就是要嫁给你。你们要是嫌我假，尽管站出来说。姐姐，都是误会，惹得你和陆少不开心了。这杯酒，就算是给你赔罪了，也算是对姐姐和姐夫的祝福，还请陆少喝一下。既然你都叫我姐夫了，那你的祝福，我自然是收下。来来来，快快快，大家都快点，吃饭吃饭。妈，你没人看见吧？放心，那个小贱人跟你爸去送客人了，没人看见。你们走快一点，知道我走了。长了一张这么魅惑人的脸，可惜是个瘸子，要不然我还真舍不得给你认为是你心那个贱人。你怎么醒了？我根本就没喝醉，你以为我看不出来那杯酒被你下了药吗？那又怎样？反正我们孤男寡女共处一室，你也解释不清楚。路上，我也不比那个沈凌溪差，那个贱人有什么好的？沈二小姐，这是要主动送上我的床？是又怎样？反正你逃不掉，不如我们商议煮什么饭。你一直在这儿，我的好妹妹，你就是这么照顾你姐夫的呀？无耻！你竟然用这么下贱的手段勾引你的姐夫！我滚出沈家，没有你这个女儿！爸，我错了，是是他，是他先抢走我的婚约的。抢！抢！像你这么低贱无耻的女人，我们陆家是不会要的。回来抢这一个，更何况我对沈宁溪小姐一见钟情，还有父辈之间定下的婚约，名正言顺，容不得任何人质疑。后来。陆少爷和沈大小姐才是两情相悦，还是指腹为婚，证明婚事确实名正言顺。原来沈二小姐为了嫁入陆家，这么不择手段呀！竟然不惜把自己送上床，简直就是要风败俗呀！哎呦，我的女儿啊，你这是怎么了？好你个陆北辰，你竟然想睡小姨子！哎呦，我的女儿呀，以后真是没脸再嫁人了呀！陆北辰，你既然做了错事，那你就要负责任。我看你跟宁熙的婚事儿作罢，就把我们雪儿娶了吧。赵翠莲。你这是要干什么？干什么？你的女儿的情怀都被玷污了，你还不为她主持公道啊？太太，刚刚你女儿当众勾引陆三少爷，我们大家都看到了呀。是啊，是啊，妈，我刚刚可是亲眼看到了你和许文木人一起心结嘴上的。怎么，难道您不知道我们要勾引他了？赵翠莲。你身为长辈，居然唆使你的女儿去勾人，真是厚颜无耻！这有什么呀？既然事情都这样了，那就让雪儿嫁给陆少就行了吗？再说了，都是沈家的女儿，她娶谁还不一样呢？我呸！
，沈家的女儿，沈迎雪在你眼里不过是可以随便送上床的赔钱货，而沈宁熙是我认定的妻子。不管沈家和陆家有没有婚约，我陆北辰只会娶沈宁熙。沈二小姐好好的一个才女，竟然被赵翠莲教成了一个赔钱货，真是可惜呀、啊。先生定义不错嘛，每人在怀还能买成熟。多亏了西西提前给我的解药，我才能守住清。是我爸让我过去照顾你，不过现在看来好像没什么事儿。那你就在这好好休息，我先走了。穆、嗯、先生要干什么？沈宁熙，你今天也看到了，我可是会唐僧肉。如果你再不宣誓主权的话，我可就要被别的妖精生吞活剥了。那我倒是希望赶紧让妖精把你抓走，这样我们就可以解除婚约了。西西，你真的一点都不喜欢我吗？陆北辰，我们只是家族联姻的私生你何必这么认真？如果我要是认真的呢？陆北辰，别动！我现在是喝醉的人，可不知道会发生什么。陆北辰，你真是无赖！陆北辰，你怎么又到我床上来了？什么叫又？上一次是你跑到我床上来的，我还你一次，很公平。无赖。陆少，您还没起床呀？怎么，昨晚做运动累着了？嗯，昨晚是挺累的。哎呀，你胡说什么？虽然春宵一刻值千金，但是陆少，您别忘了。今天是什么日子呀？今天老夫人回来，您得去接机啊。好了好了，我知道了，你来接我吧。哎，好。陆北辰，你可以走了。你不请我吃个早饭吗？我看陆先生精力旺盛的很，好像不需要吃早饭。何止啊，我还能再做个晨间运动，要试试吗？哎，西姐，唐教授来消息了。师傅说什么了？唐教授说让您尽快完成和帝国总裁的婚约。什么？我跟他婚约还没有谈掉啊？啊，我已经打听过了，这个帝国集团也是财富榜上排名前十的集团，实力和我们盛达不相上下。这个帝国集团的总裁，外界号称凌云先生，也是全球生界呼风唤雨的人。想推掉这门亲事，恐怕没有那么容易。跟陆北辰已经够头疼了，现在还来个什么这个先生？我烂桃花怎么这么一个呢？可能是夫人之前流落在外，不知道沈老爷给您订了婚事。如今全海城已经知道了您和陆三先生的婚事，那这个林先生你还在吗？哎，这门婚事是你自作定下的，而且施凡的信里说他要带我去见他，恐怕。真的没有那么容易成交。那我安排你们见面。不必，我们可以先安定不动，然后看看对方是什么情况。妈，你这一路都还好吧？好，都好。晨、啊、晨，你这腿不是不好，怎么还来接妈妈呀？叫咱们家司机来就行了。不碍事。北辰哥哥。偏偏，北青哥哥，好久没见，我都想你了。是啊，偏偏妹妹，自从你全家移民美国，就再也没见过了。这次怎么突然回来了？啊，我这次回来是拍戏的，刚好在飞机上碰见伯母了，就一起回来了。是呀，晨晨
。你不知道，偏偏呀，现在可有出息了，他是好莱坞的大明星了。这一路上呀，多亏了偏偏这种妈妈，这孩子呀，可是真太好了。陆伯母，您夸的我都不好意思了。我跟北城哥哥从小一块长大，您就跟我亲妈一样，照顾您是应该的。哎呀，可惜呀、啊，我那老头子他也不知道怎么想的。那北辰呀，早早就订了婚约，要不然，阿姨呀、啊，就让你做我家的儿媳妇了。妈，你喜欢翩翩，可以认她做干女儿。我现在是有婚约的人，以后就不要说这种让人误。可是我听说沈家那大小姐，平日里对哥哥爱答不理的，好像是看不上我们陆家，不愿意嫁过来。什么？还有这事情？我儿子这么优秀，何况全海城的女孩子都愿意嫁到我陆家。这个沈云溪啊，可真是给脸肉。我这就回家给你爸说去，到沈家把婚退了去。天天，今天阿姨带你好好的逛一逛，你看你看上什么东西了，你就给阿姨说。阿姨给你买，谢谢阿姨啊。但是您心脏不好，可别累着了。哎呀，不不累，待会儿北辰忙完会接我们的。天天，雪儿，好久不见，你不是在国外拍戏吗？怎么突然回来了？哎，我这次回来是为了嫁给北辰哥哥的，我已经爱了他很多年了，不能再等了。哎，你怎么不早点回来？你的北辰哥哥已经和我姐姐订下婚约了，现在全海城的人都知道他们要结婚，就你那个从乡下来的姐姐啊，就凭她还想跟我讲？不过没关系，陆阿已经说了要去找他给北辰哥哥退婚了。哎，恐怕没那么容易，我那个姐姐浑身都是心眼子，手段多得很，可不好对付。你都不知道这些年我在她那里吃了多少。就凭他一个乡下来的，还想骑到我头上不成？不过没关系，等我下次见到他，看我怎么对他。这个季度有什么好的？嗯，听说效果还不错，像咱们这边常去的。哎，怎么有人晕倒了？快快叫救护车！有人晕倒了。哎。这不是陆北城的母亲吗？有救护车来上来，从这儿，我跟你说。住手！你在干什么？沈云溪，你怎么在这儿？姐姐，你在干什么？赶紧停下来！他发病了，如果不及时救治的话，就会死。我们最好不要他。这位小姐，你是医生吗？你真的可以救我家夫人吗？你可别乱来啊！你都没正经学过医，怎么能随便给人扎针？什么？你都没有学过医，你赶紧给我住手！你是死人吗？快把他拉开呀、啊！哎呦，我的什么问题？你担待得起吗？你要是不想让他死的话，你知不知道你在干什么？你是想害死沈家是吗？你要是再多说一句话的话，我就把你的嘴。夫人，你醒了。小姐，你醒醒，你已经没有什么大碍了，只要再说我什么情况，就不阿春，你走。哎呀，谁呀？装什么高的？你的好日子，全都浪费了，毕竟是你。北辰哥哥，你别担心，阿姨没事的。你明知道我妈身体不好，为什么还拉着她出去？我只是想多陪陪阿姨嘛，我怕她一个人孤单。北辰哥哥，你怎么可以凶我啊？够了，秦翩翩，别以为我不知道你安的什么心。就算我妈再喜欢你，我也只是把你当邻居家的妹妹，别的什么都没有。陆老夫人已经没什么大碍了。
，只是有什么问题啊？说，只是让人感到惊讶。我照顾老夫人这么多年，第一次见老夫人的病好的这么快，而且比以前更好了。这样的话，相信用不了多久，老夫人就可以康复了。真的？你不是说我母亲的病没有办法根治，只能靠药物维持吗？之前的确是这种情况。可是今天，老夫人的身体就像是被打通了一样，脉象也平稳了很多，就像是，就像是吃了什么特效药一样。李阿姨，今天下午发生了什么？哦，对了，少爷，老夫人晕倒的时候，救护车还没来，一个姑娘给她扎针救了老夫人。什么姑娘？叫什么？留联系方式了吗？那个姑娘扎完针就走了，不过我好像听到。旁边的有人叫他什么沈？沈银雪，北辰哥哥，救阿姨的是我朋友沈银雪。沈银雪。喂，师傅。啊，资料我已经拿到了。行，等您什么时候过来了呀？我就去接你。那是那天在商场遇到阿姨。他的心脏还有点小问题，我不知道这家医院能不能查他。算了，这样就放心。是你，那天给我治疗的小姑娘，快快坐。啊、哦，你怎么在这里？阿姨，我刚好路过就看到你了。怎么样？您现在身体好些了没？好多了，多亏了你，要不然阿姨就去戒烟了。啊！你以前是不是在那里见？当然见过呀，在陆家的宴会上。阿姨，咱们这个病是不是已经多有一段时间了呀？是呀，医生说没有办法根治，只能控制着，时不时的还要犯一次。那恐怕是那位医生医术还不够。阿姨，您这个病吧，其实有机会根治了。你要是信得过我的话，我可以想办法帮你吃它。好呀，不瞒你说，这天呀、啊，你帮我治疗以后，阿姨的身体明显感觉到舒服多了。那就行，<笑>真是谢谢你了，年轻有为啊。那我就试试。好了，阿姨，我过几天再来看你。然后呢，我就说你这个病吧，只要我再多扎几次针，基本上就可以好了。哎呀，真是太谢谢你了！没想到阿姨拖了这么多年的病，居然还能治好。哎，小姑娘，你人长得漂亮还善良，你真的优秀。要不是我儿子有婚约呀，我不想。把他介绍给你了，<笑>阿姨，我最近长发太旺了，恐怕跟人子没缘分了。哦，是你这个土包子啊？朱云小姐，我不认识，麻烦把你的车头。还真是个土包子，连我都不认识。不过你也不必知道我是谁，你只需要知道，陆北城不是你想嫁就能嫁。你有宋香石，我愿意嫁给沈云雪，跟刘什么？沈云溪，你别不知好歹，我跟陆北城可是青梅竹马，是陆阿姨看上的儿媳，我劝你识相点，趁早悔。您帮这陆北辰好好。这位青梅小姐，那我也不妨告诉你
本来呢，我对日本全民是了解的，但是我这个人向来最好的人。包括我的人，你的人，陆北辰什么时候成为你的人？全海城都知道我沈明熙跟陆北辰的婚约，而所有想要毁掉这份婚约的人，都会被视为插嘴的第三者。所以，今天小姐，陆北辰非嫁不可。沈明熙，你休想！这位沈小姐还挺飒的，我没听错吧？刚才西西说，非我不嫁。是啊，陆少爷，您都问了第三遍了，可别忘了，您是海城第一大帅哥，您怎么能一脸花痴相呢？你懂什么？今天气色不错呀。是呀、啊，多亏了沈家小姐给我看病，她还说我的身体有希望痊愈了。夫人，你没听错，是姓沈。是、啊，不会是宁熙那孩子吧？陆叔叔，是沈云雪。那天我在逛商场，刚好遇见了他，是他救的您。沈云雪，沈家二小姐，这姑娘真好。可惜呀、啊，跟北川有婚约的是沈家大小姐。不管怎么说，我们啊。都应该去上门感谢一下这个沈家的二小姐。父亲说的是，过两天我陪你们去吧。雪儿，陆阿姨以为是你救的他，过两天我上门感谢。你到时候找个机会去看沈明熙，你买个穿帮。你在干什么？啊。没没干什么，北辰哥哥，我我进去看看阿姨、啊。沈宁熙，你就在这里待着。找到了吗？没有，公司到处都找我了，没看到西西。你的人一直在门口守着，没看到西西出去，他一定还在楼里。为什么来呀？西西很怕黑的。怕黑？对，他小时候遭遇过一次变故，之后就很怕黑。他如果被关在什么阴暗的地方，很快就会晕过去的。继续找，把沈胜翻出个底朝天，也得把人给我找到。西西。西西，西西，西西，西西。沈先生，多亏了沈小姐，我的病才好起。是呀、啊，沈兄，没想到你我两家这么有。我们呀，不仅是儿女亲家，你的女儿还是我夫人的救命恩人。我们今天呀，是特地前来致谢的。陆兄，您是太客气了，不知道您说的是我家哪位女儿啊？哎呀，就是你们家的沈二小姐，她叫沈沈云雪，是说。对，那天在商场，就是她救了我。沈小姐在家吗？亲自感谢一下，在在，迎雪，快来见陆夫人。陆阿姨好。陆阿姨好。夫人，怎么了？弄错了吧？救我的不是这位姑娘。
，就是他救的您阿姨。那天您晕倒了，可能没太看清楚，但是我在旁边看得清清楚楚的。是的，我那天虽然意识有点模糊，但是我醒过来，看到给我扎针的是另外一个姑娘。您会不会搞错了呀？我家女儿的确没有学过医，她怎么会帮您扎针呢？那天在商场的确是我给阿姨扎的针。爸，我虽然没学过医，但是我自己有研究过针灸，只是您不知道而已。没错，雪儿是我好朋友。那天看您晕倒了，她就跑过去救您了、嗯。阿姨，别人的话您不信，我的话您还不相信吗？夫人，你是不是记错了？没有，我绝对不可能记错。那位姑娘后来啊，她去过几次医院，还给我扎过针。她的长相，我绝对不可能忘记。什么？您说她去过医院？那个小贱人竟然偷偷去见洛梅，我怎么不知道？是啊，他经常去医院看我，这刘玉可面熟了。我只知道他姓史，叫什么记不清楚了，这可怎么办？我到哪去找我的救命恩人？妈，你要找的救命恩人在这儿呢。妈，你要找的救命恩人。在这儿呢。哎呀，就是他，是他，我可找到你了。不是让你把他支走吗？他怎么会在这儿？我怎么知道呀？我明明把他关在厕所里了，没想到他竟然能自己跑出来。原来救你的是林夕呀、啊。是呀，你是说，她就是和北山有婚约的沈大小姐沈林夕？是啊，陆夫人。这可真是太巧了啊！哎呀，想起来了，我想起来了，才能在宴会上我见过你。哎呀，西西啊，我就喜欢你。那天我还说什么，嗯，这么优秀的姑娘，便宜了哪家的臭小子？啊，没想到呀，成了我未来的儿媳妇。啊，罗阿姨。我看沈大小姐好像不愿意嫁给北辰哥哥，您现在叫她儿媳妇不太好吧？谁说西西不愿意了？你没看到他们两个人一起回来吗？西西，你们这是到哪儿了？怎么这么晚才回来？西西被人锁在了公司里，我发现她的时候，她都已经发烧了。西西，你没事吗？那可不成，把西西给关了。这得问。沈二小姐，问我干什么？肯定是保安巡逻的时候不知道厕所有人，不小心关起来了呗。姐姐自己不知道打电话找人救她，反倒跑过来怪我。沈雪，你怎么知道我被关在厕所了呀？而且事后我们也去安保集团调查过，锁门之前最后一个出去的人是你啊，姐姐。你这就是碰瓷儿！我把你关起来，对我有什么好处？当然是带领功劳了。这么说，沈二小姐早就知道救我的人是沈大小姐，却故意冒充来顶替。还有你，偏偏那天你也在商场，你怎么能认错人？我看不是认错，是故意引导。什么？偏偏你是故意的？阿姨不是这样的，我你呀、啊，你明明知道我要找的人是西西，你只让沈明雪来弄你顶替。哎，幸亏啊，我记得西西的长相，要不然今天我被你们两个人都给骗了。你到底安的什么心？秦小姐恐怕还惦记着嫁入陆家。偏偏我平时啊，看你办事情稳妥周到。让你做女孩，我的确呀、啊、是动不了让你做我家儿媳的心。西西和北辰，他们两情相悦，也有过婚约。我呀也特别喜欢西西，我不允许任何人破坏他们的感情。陆夫人，其实我和陆少爷……母亲说的是，我们两厢情愿，感情颇深，不如
，借今天这个机会把婚期定了。沈云溪这个贱人，我一定要除掉他。刚才呢，我是当着长辈们的面不好意思反驳，不过你别多想啊，我们的婚事还得从长计议。七七，我们的婚事有什么好从长计议的？你连最难搞的婆媳关系都轻松搞定了，现在我们陆家都盼望着你快点嫁进来。哎，陆少爷，其实呢，我也不想失望，但是呢，都怪我爸妈。他们两个人居然各自给我安排了一场婚事，现在弄得我也是两头为难。你说什么？那个王八蛋是谁？我也不认识，但是好像据说来头还不小呢。我生活过段时间还要来海神道亲自带我去见他。西西，你怎么能随便嫁给一个你都没见过的人？那我之前也没有见过陆少爷，那你为什么这么固执，非要娶我？你怎么？算了，没什么。我不管他是谁，没人能和我芦北辰抢女人。也好，叫我那个芦北辰不是一个阴险吗？这样我两边都不用嫁。给我查出那个抢我老婆的人是谁。是。陆大少这么一大早过来，有事吗？当然是来守着我的未婚妻，免得让那个混蛋趁机去挖墙脚。上车吧。昨天我父母和你家人都商量好了，从今天开始，我带你进陆氏集团做项目。七七，你甩不掉我的。喂。喂，七七。唐教授今天到海城，说是要先去拜访陆氏集团。啊？是否跟陆氏集团有关？呃，这我也不太清楚。行，接话。也好，正好去陆氏集团看看师傅。走吧。哎，小伙子，你让你进去，小伙子。小伙子，我真是你们陆董事长专门请我过来的。知道不知道？对不起，大爷，您没有证件不能进去。小伙子，我要不是在路上把手机和钱包丢了，我就给他他打电话，让他专门请我过去。要不，你把陆市长叫出来。不好意思，我们董事长很忙，请您带点证件再来。叫我进去，对对对，让我进去。小伙子，让我，让我进去。秦小姐，哪里来的老乞丐？我在公司忙过。一会儿北辰哥哥要来上班，快把他赶走！看什么看？没见过美女啊！哎，小姑娘，发这么大火干嘛？我看你应该是怀孕了。这怀孕生气可对天儿不好。怀孕生气可对天儿不好。你在胡说什么？我可是当红女明星，你竟然敢造谣诽谤我！小姑娘，我可研究了几十年的医术，这怀不怀孕，我一眼就能看出来。<笑>看你这气色，一定对腹中的胎儿有影响，对，绝对有影响。我劝你赶紧去医院做做检查，要不然麻烦就大了。你在胡说什么？快来人，把他赶走！赶走！赶走！你住手！师傅，你没事吧？你，你怎么来了？我没事。师傅，沈金溪，这就是你在乡下认的师傅呀？果然和你一样，又穷又土，还不赶紧带着他滚蛋，别脏了陆氏集团的地。金金你平时怎么说我都行，但你能不能不要在这羞辱我的师傅？我说他怎么了？他一个臭乞丐，不仅想闯进陆氏集团，还造谣我们平平姐。我们让保安把他打走，都算好的了。没事，你再说一遍。宁、哎、丫头，我跟你说了多少次了啊？平常我是怎么教导你？不能给小人置气，不能给小人置气，一咋就是不清楚？生气对脾脏不好，这气生多了嘛，就跟这个小姐一样
，皮肤皱的就跟抹着蛇皮袋子一样，多难看！糟老头子，你说谁呢你？哎，沈娘亲，你竟然敢打我！这可是陆氏集团，不是你随便可以撒野的地方。沈娘亲，你还没嫁进陆家呢，就开始在这里作威作福。今天我就替陆阿姨好好教训教训你。住手！阿姨，好好教训教训你！住手！如果我没看错的话，你是要打我的未婚妻？北辰哥哥，我怎么敢欺负西西姐呢？我只是看到楼下有个老几哥想要硬闯公司，我怕他偷东西，这才语气急了点。唐教授，好久不见！好久不见！西哥，你们认识啊？哼哼，那丫头，我们俩岂止认识？我和北辰可是忘年交。西西，原来你师傅就是唐教授，我们的缘分还真不浅。北辰哥哥，你怎么会认识这种老乞丐？就因为他是沈宁熙的师傅吗？是呀、啊，陆少爷，你不会因为娶了我姐姐这个乡巴佬？就要接受他那些乡下的穷亲戚吧。唐教授是我父亲请来主持陆氏集团新的研究项目。如果没记错的话，现在董事会正在会议室等着唐教授。他堂堂一个医学界的泰斗，被你们两个蠢货堵在楼下羞辱，这笔账我陆氏集团会找你们算的。北辰哥哥，咱俩可是从小一块长大的，你怎么能对我算这么清楚呢？再说了，我也不认识什么唐教授呀。况且他又穿成这样，谁知道他是个教授？也就你这狗眼看低的东西，才会以穿着和外貌来当分析。沈宁熙，你竟然敢骂我！北辰哥哥，咱俩可是从小一块长大的青梅竹马，这个沈宁熙还没嫁进陆家呢，就敢这么对我？秦小姐，怀了孕的人嘴上还是鸡点多。金小姐，怀了孕的人嘴上还是鸡点疼吧？北辰哥哥，你在说什么？我不清楚。唐教授说的话我都听到了，他从医几十年，从未出差错。我劝你还是去医院看看。还有，我陆氏集团的大门不需要人，从明天起你不用。唐教授，这边请。沈云溪，你就不信我斗不过你？唐老，这次的项目能请到您出山，真是太好了。北辰，咱们俩可都是老交情，客气话我就不多说了。哦，对了，你和西西是怎么认识的？本来这次打算回来，是想介绍你和西西认识，顺便把婚约的事理清一下。没想到你们已经在一起了。多亏了叶教授的玉佩，帮我找到了西西。不对呀、啊，西西在电话里闹着说要跟你退婚，到底是怎么回事、啊？我现在是以陆氏集团三少爷的身份和沈家大小姐定下的婚约，他还不知道我的另一个身份是帝国集团的总裁凌云先生。什么？嗯，这么说，是西西的爸妈在你们俩不知道的情况下，分别给你们定了婚，有意思。哎，你们俩的缘分可真不浅啊！是啊，没想到我和西西的缘分这么深。你师傅呢？他老人家说有点累。我安排人送他回酒店。对了，唐教授安排你这个得意门生和我一起完成这个项目。没问题，反正这种项目对我来说也没有阻碍。不愧是我要娶的人，西西，需要我安排人，让你以总裁夫人的身份进公司。哎，别，我可不希望别人说什么我是他陆大小姐少尉，你不用随便给我安排个总监什么。西西这么有魅力，放在别处我可不放心，还是留在我身边，给我当助理吧。呃，陆少，顾先生
不好意思啊，看来你要失业了。啊？送给你们的。哇，萍萍姐姐来，我们有好吃的。是,是啊，姐，你可得多来啊。好啊。北辰哥哥说他每天都想见到我，我空了会来陪他的。外面都说陆三少爷要去沈家那个乡下回来的女儿，好看呐，肯定是假的。就是，我们秦小姐和陆总才是情投意合的一对儿。哇，这么大的钻戒，不是陆总送的吧？本来想低调点的，没想到被你们发现了。这是北辰哥哥送我的钻戒。我们马上就要结婚了。至于那个沈林夕，北辰哥哥只不过是为了项目才敷衍他的。秦小姐，你也就只会背后讲是什么。沈林夕、啊，秦小姐，沈小姐现在是陆少的秘书，同时也是我们陆氏集团此次项目的主要负责人。你虽说跟陆少的关系好，但你终究不是我们公司的人，所以。还请你对沈小姐说话客气点。好，秘书沈宁熙，你果然处心积虑想上位，现在都混到北辰哥哥身边当秘书了。秦小姐，我劝你嘴巴放干净，我才是和陆北辰有婚约的。只看想上位的人是你吗？我们秦小姐和陆总可是青梅竹马，你才是小三吧？是啊，陆总送拿钻戒跟秦小姐求婚了，你不会是沈家强塞过来的，陆总才不会娶你呢。让我看看。嗯，哎呀，还真是好大一颗钻戒啊！看来陆总这次还真是下不去了，羡慕了吧？北辰哥哥是我的，我劝你啊，你秦小姐，你对陆总还真是一往情深，但是呢，我的字典里面从来都只有“知难而上，言而断，言偏不”。沈宁熙，我一定会把你赶出公司的。甜甜呀，你能来给我们公司拍摄这次的宣传片儿，真是太好了。顾伯伯，您太客气了，都是自家人。再说了，我全球粉丝那么多，肯定能帮助我们陆家的项目迅速扩大声势的。北辰，你来的正好，这次项目的宣传片啊，就由偏偏来拍，去给他安排一个助理。他可是你从小一起长大的妹妹。你可得把他照顾好了，知道了吧？我要他做我的助理，不必麻烦西西，我会安排十个助理给你。不，白白，我可是你从小看着长大的，你怎么能放心把我交给别人照顾呢？再说了，我还是看在西姐是我未来嫂子的份上，我才请她帮忙的嘛。这林夕现在也是公司的项目负责人，又是北辰的未婚妻，他给你做助理不太合适。这样，你让你北辰哥哥给你多安排几个靠谱的助理就行了。拜拜，我和西西姐比较投缘，有她在，我才能放心拍宣传片嘛。行行行，好，我同意同意。太好了，西西姐，有你在我就放心了。大哥，中心动作新时代的宣传片。好，咔咔咔，可以了，可以了，嗯，到位，好，可以，嗯。水，矿泉水，我来大姨妈，你知道我喝热水吗？啊！你也烫死我们！装什么装？就你那皮糙肉厚的，能够和小姐比吗？还不赶紧交杯新的热水来！秦翩翩。你不要太过分。等等，要不要我带你去摸药？我没那么早去。秦小姐，这宣传片还能不能拍？哎，陆少，你先忍住呀，现在可不是暴露的最好时节。不过你放心，沈小姐她肯定不会吃亏的。我是看在陆氏集团项目的份上对你在心。可你却一而再、再而三地挑战我。既然如此，那就不怪我不客气了。你不过是我的助理而已，这里是片场，我最大，你能拿我怎么样？沈宁熙，你竟然敢这样对我，我会让北辰哥哥开除你。你以为你是什么身份
，凭什么要怒北辰开除我？妈，眼戏演久了，你还真当自己是他的未婚妻了？西西，你说什么呢？你才是我的未婚妻，是吗？可我前两天可是刚听苏小姐跟我炫耀，我心里才突然自荐。现在公司人人都离婚，她才是你的母亲。你竟敢偷我买给西西的钻戒？什么钻戒？我我不知道，这是我自己的钻戒。嗯、这枚钻戒上刻了西西的名字。你要是不想承认的话，我们就去警察局说。我只是看着这个钻戒好玩，我就带着玩玩。那你在公司散布的谣言呢？你当着公司那么多人的面侮辱我的未婚妻，还偷我的钻戒去散布谣言，这笔账我们该怎么算？我知道错了，我这就跟西姐道歉。西姐，对不起，我错了，你原谅我吧。现在就要求我，你之前怎么是这态度？不必看在我的面子，该怎么处置就怎么处置。我没有功夫在这儿跟秦小姐混，你抓紧时间把宣传片赶紧拍。不必了，项目宣传片的主角换人，秦翩翩，立刻给我滚出卢氏集团。这枚钻戒，太脏。谢谢，我再定制一枚新的。喂，西西，你为什么要答应秦翩翩？你明知道他是想不以为难的。就他那个想法是怎么可能难倒我呀？西西，我不想看到你受伤害，哪怕一点都不行。陆少。那个城西的项目那边出了点问题，得你马上过去处理一下。哎，你赶紧去吧，公司的事情我盯着。宣传片我会找别人拍，你别理清楚。放心吧。哎，你确定他吗？没错，我早就打听到，上次我把他关在厕所里，关掉了灯，他就吓得晕了过去。要不是陆北辰救了他，说不定他早就被吓死。沈林溪，北辰哥哥这次不在，我看谁来救？通知下去，今晚大厦锻炼，检修项目。哦，对，帮我再找几个标新大汉过来，晚上到陆氏集团帮我办件大事。卢少，咱们那个项目。喂，西西。喂，西西，西西，快回公司！对不住了，姑娘，我跟顾主说了，只要把你杀了，他就给我们每人一个亿。呃呃呃大主任，别让这娘们跑啊！跑！你现在跑，我看谁能来救你！你放开了我，老实点！谢谢。北辰，他的腿竟然是好的，怎么可能？我认识北辰哥哥这么长时间，竟然不知道他的腿是好的。沈云溪，算你命硬，这样的梦。怎么了？我想问问了。
，带走。你就在这儿先睡吧，我去门口守着。别走。好，我不走，你快睡吧，我就在这儿陪你。你昨晚起那么早，身体还有哪儿不舒服吗？吴雨辰，你昨天都这么睡了一晚上。我倒是想去床上睡，只是手被某人握得太紧了，实在跑不掉。沈小姐，这是心疼我吗？吴雨辰，我好像……你说什么？你再说一遍。我说，我好像爱上你了。怎么回事？谁干的？谁把我女儿弄成这样？贺高阿姨，不可是你从小看见长大的，你要替我做主啊！为啥？你这唱的是哪一出呀？怎么搞半天，关在家里？都是他，北城哥哥为了这个贱女人，要杀掉我和沈银雪啊！什么？你你个小贱，竟然还敢捆你妹妹，还想杀人？明明是你嫉妒我妻子沈凝曦，于是伙同沈凝雪趁我不在买凶杀人，我说的没错吧？北城哥哥，你在说什么？我听不懂。听不懂是吧？子豪，带人上来。说，昨晚你们为什么会出现在陆氏集团？是赵小姐要我处置那个姑娘，说给我一个亿。你胡说，我根本就不认识你啊！啊，我知道了，这是你姐派来诬陷我的吧？继续说，说清楚点，否则我就把你扔到海里去喂鱼。我我我有录音，你们可以查。秦翩翩，你还有什么好说的？是他，是他逼我这么做的。你胡说什么呢？是你自己想要嫁给陆北辰，才一心想要除掉沈凝曦。不是这样的，是他告诉我沈凝曦怕黑，他告诉我给大杀断电，然后找人伤害他的。叔叔阿姨，我可是跟北辰哥哥从小一块长大的。我不可能伤害未来嫂嫂呀，就是他，他想伤害他姐姐，然后霸占沈家的财产。他说的可是真的？爸，不是我没有，是秦天自己想要找人杀掉姐姐的。我只是，我只是想让姐姐受点伤而已。混账！平日里你仗着你妈对你的偏爱，处处为难你姐姐，现在倒变本加厉。想要害他性命，等你养了这么多，竟然养出了杀人犯！子雪，从今天开始，你给我滚出咱家！爸，我错了，求求你不要把我赶出去。沈凝曦又没死，干嘛把雪儿赶出去？你还糊弄了？赶走？我可没打算这么轻易放过你们。你们买凶杀人已经触犯了法律，我已经报警了。到牢里反思去吧，北辰哥哥，我可是从小被你姐长大的青梅竹马，你不能这么对我。你谋害我妻子的时候，可比我狠心的多。陆阿姨、啊，陆阿姨，您救救我吧！我可是从小一看着长大的，我不能去坐牢呀！去坐了牢，我后半生的事业就毁了呀！我把你当亲生女儿看待，你竟然！要害死北城，这么多年，我真是看错你了。小坏蛋，就应该去负法，怎么会怪你？你说什么？陆北城的腿没残废，怎么可能
，时间到，我亲眼看到老爷、夫人和二少爷一起从杜家出来。这段时间，父亲把越来越多的项目交给陆北辰，再这么下去，陆家集团就要被他继承了。西西，在想什么？我在想，我母亲给我定了婚事。你现在是我的人了，还想别的男人？是我昨晚上让你不满意了？哎，你少不正经啊！我就觉得吧，既然我们已经确认了心意，我自然是要嫁给你的。至于那个什么林雨先生。我得取消掉和他婚约才行。你确定你办得到？毕竟沈大小姐从一开始就说要取消和我的婚约，现在不还是被我拿下了？哎，你在这有的能力啊！你信不信？我现在就去。张什么姐？还早吗？先做个晨间运动。哎，跟你说，你的车在停车场海边蹭了一下。你快去看一下吧！啊啊，那我这次路怎么开的吧？我去给你帮忙送。行，麻烦你了。哎，好。来，沈小姐，顾秘书临时有事，拜托我去给陆总送一下咖啡。可是陆总脾气太残暴，你能帮我送一下吗？行，给我吧。我们在陆三少爷的化验单里检测出了毒药，毒性很强，也有可能导致陆三少爷变成植物人。什么？咖啡是谁送进去的？不是啊，我今早看见沈大小姐端了一杯咖啡进来，是、啊。什么？明明是你说害怕陆总，才拜托我坐在进去吗？沈小姐，陆总的咖啡一直是由顾秘书喝的，我只是陆总的助理，我是不会给他倒咖啡的。是不是你跟顾跑串通好了要害我弟弟？你脑子是不是进水了呀？你为什么还在这儿？再说了，这里好像就你的东西最大了。你你胡说什么？我怎么可能有东西啊？很明显啊，只有陆北辰死了，你才可以继承到陆氏集团的权利。爸爸，你别听这个女人挑拨，我怎么可能害自己的亲弟弟呢？明熙说的不无道理。我今天就把话说清楚，免得你惦记。你弟弟的能力出众，确实比你更适合接管陆氏集团。等他醒后，我就会宣布他为集团的继承人。
给你录收视率进去，行吗？东北人啊，出院以后就给你们办公室。我好了。这猴急猴急的，人家西西啊，还没说嫁给你呢。哎，等等，我还有件事情。师傅，我都跟你说了多少遍了，我跟北辰情投意合，而且马上就要结婚了。哎，你能不能能不能帮我去跟那个什么林云先生说一下，把婚约取消了？不是，你们俩的亲事是你母亲定的，我得完成你母亲的心愿。哎，师傅，你什么时候变得这么顽固不化了？我老头子绝对不会看错人的，人家凌云先生完全符合你的要求。宁丫头，来来来。对了，我有点内急，我去趟卫生间，我马上就来。师傅，我在这儿等林先生，我让你。陆陆北辰，你怎么在这儿？自我介绍一下，我是帝国集团的总裁凌云先生。你就是凌云先生？哎，那你之前一直跟我的师傅勾起来，陪我这么久，怎么？你是想考验我的忠诚度啊，陆北辰？我这不是想让你从一开始认识我，爱上我吗？那你的目的已经达到了，我已经爱上你了。那你能不能告诉我，你到底是怎么认识我母亲的？当然可以，我会用我余生所有的时间，慢慢告诉你。